Hi dear students, welcome to IIC. I am Suresh Babu Bayarpu. Dear students, today we are discussing TS SI Grand Test Number 31 Reasoning Part Explanation. Problem number 1, 55. We are going to Nalgo Sankele over die, Vatilo Bidanga under the Naman Kuru Gurthinchali. Bidanga under the Gurthinchali. Equivalent numbers fifty seven, Taravatama, Arvandala, Yanaba and Alga, Anta Padda number allowed to the Kachanga multiplication seven on the chum. Mana Pandenda Mopayarga Marinante, Pandenda Moodle Mopayaru. Mana Ekad a mood under the allowed chindi Pandendu and a Sankeloni, Ankela Motomo. Wokati plus Rendu, Mood. Illa Rauchka the monkey. Same with the concept, we can go to Villa Mangate. Nalabay Nalun Chimanke, Mudwandala Yavia Rawali. So Nalabay Nalguni Nalgu plus Nalgu Yenimito Hachiwe Saman Kondi. Enemy Nalgu Moparendu Moparendu plus Mudu Mopay. That is Serpotna. Sorry. Serpolega, Enam Moparendu. I did it up into me. Chudon, sorry. You put no chudma. Mopay Nalgu, Mana Hachwale. Mudu plus Nalgu, Edu. Edu Nalgu, Yerva Yenimidi. Yet Muli Ravakoti, Yerverendu, Yerva Mudu. Cut the serpent, the Randana Mupainimi. I like a Yabi and Chi, Arvandra Yanaba and Alrawali. Yabi and Mana Hatchwa the Ma, Ikar Dento Hatchwa and Day, Sankilo and Ankala Matomo, Idu plus Yedu Panindu Panindel, Yanaba and Algu. Pandel Aravai plus Enemy, the Aravayan, the character serpentine. Hona, so you could a monkey, a logic the missile never entered D and option missing the cover to answer is D. But in your center of a Sanka, Renankal Sanka is going, a Sankilone, Ankela Motomni, a Sanka Hatchwas, not Alla Hatchwad and Vara, Mancoche, answer, Pakan Betted, Alla, a logic the follow, Avana the Varente, D, Nalgava the cover to answer D. Throth. Crindy over in a jata, Okazano Samana Kalagindi. Ma is the analogy. Iker Dabba is in Chi, Arava Rendu, Anadi, Yalavo Chindi, and Ardam Jesconi. Are they logic name as it is like a Kaliguna than Manu Gurthin Chali and Japadama? So Dabba is Arava Rendu Avaliante Manaki seven square plus five square. Edu square, Narabetomidi, Idu square, Yerva Idu. Ije Sudama, Padnalgu, Okati, Edu, Dabba and Algu. Manakemo, Arava Rendu Kavali. Ama Arava Rendu and Kanaka Thies Waste. Manam Panindos on the E Panenda allows Nate, Yedu Mario, Idioka, Kaleka. That's coach Kada Panendani. And a eight motto in your center of logic knee seven square plus five square. A individual digit in a square, say, say, I chase a watching a motum lonunchi, a sankela, uncala motani, this vast not. Our thesis in the Vara, Manaki, Araver and Dutchin. If you are the polycan Kaliki, one of the Karayavur Naru options, no choose Puntaganaka. Motaka, Yenimi the Varkum, Yenimi the Varkum and the MD square, Arava and Algu, Vokati square, Vokati, Aravaidu. Arava the Lonchi, Yenimi the Vokati Kalipita Tomidi. Arava the Lonchi, Tomi the Sesta Pajanosa, Kadgada. So, first option, Kadi, a polycle the Kara. So, Oxa mood option you say, mood of Varkum. Tomidi, Tomidi square and Tontomri and Bavit, Calipita Mancandos in the Tombay. A Tombay Lonchi, Manthis Valle, Mudu plus Tomidanta, Panandu. So Tombay Lonchi, a Panandi this sema, Padron Trinity is the enemy, the enemy launch over this is the year to double in the Serbina, covered answer C. A polycamita at Londo Ledo Chudong, sorry. So either they Wagati square, Wagati, Wagati square, Wagati, Nalu square, Padaharu, Calipita Manke Padjim, also the Padjim Loncha, Sankel and Uncle Motan thesis, the notary in the Kosovi, the Pugada. So next, Aru Vargam, Mopayaru, Ed Vargam, Eden Nalabatomidi. So if one K, Adjus Kundaman Kosun, the Padihenu, Wagati, Aidu, Yenimidi, minus, you would be Sankel and Uncle Motomo, Aru Yedu, Padamudu, thesis. Rendu, Yedu, Debber and Dosu, and the Tapa, Nalabar and Ranga, Kabati is good among the Panikrad. So, what each in a twenty question low, Una twenty logic name as it is a Kaliguna, the Polico Kaliguna, the Orente option C loan, the Kabat answer is C for the problem number fifty six. Next one, sitting arrangement teacher, first with Teluchudum, other of English local. Krili Samachar and Chadvi, Dani Adaranga, Spreslago Samadan or Iandi. Radha, Reka, Raki, Ragini, Rashmi, Rema, Rima, Mariu, Renu, Kendra, and Ki, Yuruga, Vakavurtam, Chutu, Kurchani, Unaru. Amavuka, Vurtam, Chutu, Kuchuna, and Tavirandar Koda. So Matam, Okati, Rendu, Mudu, Nalgu, Aidu, Aru, Yed Gurunarma, Vilandar Koda, Kendra, my Puchusu, Kuchunaru, Yed Manshu Napudu, Ninathis Kuntandini, Rima, Reshma Ki. 
తక్షణ పొరుగువారు కాదు అంటే రీమా పక్కన రష్మి ఉండకూడదు రాగినికి కుడివైపు తక్షణమే రాదా మా ఇక్కడ రాగిని ఉంటే తనకి కుడివైపు తక్షణమే ఎవరు ఉండాలంటే రాధా తక్షణమే రాధా ఉండాలి తర్వాత రీమాకు ఎడమ వైపున రెండవ వారు రేఖ మన దగ్గర రీమా లేదు రేఖ లేదు వేచి చేద్దాం రేణుకి ఎడమ వైపున మూడవ వారు రాధా అమ్మ రాధా మనం ఆల్రెడీ పెట్టేసాం ఇక్కడ రేణు అనే అమ్మాయికి ఎడమ వైపు మూడవ స్థానంలో రాధా అంటే రాధాకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో రేణు సో రాధా ఎక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు ఉండాలి ఇక్కడ రేణు ఉండాలి రేణు చూడు రేణు మన కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చొని ఉన్నప్పుడు తనకి ఇది కుడివైపు అవుతుంది ఎడం వైపు అవుతుంది రేణుకి ఎడం వైపు ఒకటి రెండు మూడవ స్థానంలో రాదా సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ అయిపోయింది మనకి రీమాకు ఎడం వైపున రెండవ వారు రేఖ అమ్మా రీమా ఇక్కడ పెడితే రెండవ వైపు కుడి కుదరదు రీమా ఇక్కడ పెడితే రెండవ ఎడం వైపు కుదరదు రీమాకి రెండవ ఎడం వైపు కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కటి మాత్రమే మనకి ఛాన్స్ ఉంది సో రీమాకు ఎడమ వైపున రెండవ వారుగా ఎవరు ఉండాలి రేఖ రీమాకు ఎడం వైపు రెండో వారిగా రేఖ ఉండవలను తర్వాత రాగినికి కుడివైపు తక్షణం అయిపోయింది కదా రీమా రేష్మికి తక్షణ పొరుగు వారు కాదు అంటే వెను వెంటనే పక్కన ఉండకూడదు రీమా రష్మి పక్కన ఉండకూడదు మరి రీమా పక్కన రష్మి ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ మరి ఒకటే కాదు ఛాన్స్ రష్మి కోసం రష్మి ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటారు సో మనకు అన్నిట్లో మిగిలిపోయిన వాటిలో రేణు రాధ రా రేఖ రాఖి రాఖి మిగిలిపోయారు సో ఇక నాకు మిగిలిపోయింది ఎవరంటే రాఖీ సో ఈ విధంగా వాళ్ళ ఏడుగురు అమ్మాయిలు కూడా ఒక వృత్తంలో కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చొని ఉన్నారు ఇప్పుడు దీని మీద క్వశ్చన్ చూద్దామా క్వశ్చన్ హూ ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రాగిని రాగినికి ఎడమ వైపు రెండవ వారు ఎవరు అమ్మా ఇక్కడ ఉన్నది రాగిని రాగినికి ఎడమ వైపు రెండవ వారుగా ఉన్నది రీమా కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండో క్వశ్చన్ మా క్రింది సమాచారంలో సమూహాలలో దేనిని మొదటి వ్యక్తి మిగిలిన ఇద్దరి మధ్య కూర్చొని ఉన్నారు అమ్మ ఇక్కడ మొదటి వ్యక్తి అంటే రీమా రీమా రష్మి మరియు రాధాల మధ్య ఉన్నదా చూడు రీమా రాఖీ రేణుల మధ్యలో ఉంది కాబట్టి అది కాదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు సి ఆప్షన్ చూడు రేణు రేఖ రాగిని మధ్య ఉన్నారా రేణు రేఖ రాగిని కాదుగా రీమా మధ్యలో ఉన్నారు రాగిని కాదు కాబట్టి సి ఆప్షన్ తప్పు బి చూడు రాఖి అనే పర్సన్ రాగిని మరియు రీమా మధ్య ఉన్నారా రాఖి రాగిని మరియు రీమా మధ్యలోనేగా ఉంది ఎస్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మా బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్దాం ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్దామా రాధా రేఖ రాఖీ రాగిని రష్మి రీమా అండ్ రేణో ఆ సిటింగ్ అరౌండ్ ఎస్ సర్కులర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ ఒక ఏడుగురు అమ్మాయిలు కేంద్రానికి అభిముఖంగా చూస్తూ కూర్చొని ఉన్నారంట ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో మనకి సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ లో ఎప్పుడైనా సెంటెన్స్ లో అండ్ బాట్ ఈజ్ అనే పదాలు వస్తే అది మళ్ళీ మొదటి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతుంది అలా కాకుండా హూ వేచ్ హూజ్ అనే పదాలు వస్తే కనుక జస్ట్ బిఫోర్ పర్సన్ దానికంటే ముందు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతుంది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ రీమా ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ రష్మి రీమా రష్మి పక్కన కూర్చోకూడదు ఓకే పక్కన పెట్టుకుందాం రాధా ఈజ్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ రాగిని మా రాగినికి కుడివైపు వెంటనే ఉండాలి ఎవరది రాధా వెంటనే ఉండాలి ఎవరది రాధా తర్వాత రేఖ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీమా నా దగ్గర రీమా లేదు రేఖ లేదు వెయిట్ చేస్తా రాధా థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రేణు అమ్మ రేణుకి ఎడమ వైపు లెఫ్ట్ సైడ్ మూడవ స్థానంలో రాధా అంటే రాధాకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో రేణు ఎందుకంటే వీరందరూ కూడా కేంద్రానికి అభిముఖంగా ఉన్నారు కాబట్టి సో రాధాకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో రేణు ఉండాలని అర్థం గుర్తుపెట్టుకో రా రాధా ఈజ్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ రేణు అంటే రేణుకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో ఉండాలి రాధా అంటే దాని అర్థం మనకు ఆల్రెడీ రాధా వచ్చేసింది కాబట్టి రాధా నుంచి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో రేణు ది బోతర్ సేమ్ ఇక్కడ రాధా ఉంటే కుడివైపు ఒకటి రెండు మూడు ఎవరు ఉండాలి ఇక్కడ రేణు ఉండాలి సో ఇక్కడ ఉండే పర్సన్ ఎవరు అంటే రేణు ఓకే రైట్ ఈ పాయింట్ అయిపోయిందమ్మా రేఖ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీమా రీమాకి ఎడం వైపు రెండో స్థానంలో రేఖ రీమా పెడితే ఎడం వైపు రెండో స్థానంలో రేఖ కుదరదు రీమా పెడితే ఎడం వైపు రెండో స్థానంలో రేఖ కుదరదు రీమా పెడితే ఎడం వైపు రెండో స్థానంలో రేఖ కుదరదు సో ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి అంటే రీమా ఎడం వైపు రెండో స్థానంలో రేఖ ఎవరు ఉండాలంటే రేఖ నా ఫస్ట్ పాయింట్ చదువు ఇక్కడ రీమా ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ నేబర్ ఆఫ్ రష్మి రీమా పక్కన రష్మి ఉండకూడదు అంటే రష్మి కోసం ఇది ఒక్కడే కదా ఛాన్స్ రష్మి ఇక్కడ ఉంటే మిగిలిపోయింది ఎవరు రాఖీ 
మిగిలిపోయింది ఎవరంటే రాఖీ మిగిలిపోయారు ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా క్వశ్చన్ హూ ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రాగిని రాగినికి ఎడం వైపు రెండవ స్థానం రాగిని ఇక్కడ ఉంటే ఎడం వైపు రెండవ స్థానంలో రీమా ఎడం వైపు రెండవ స్థానంలో రీమా ఉన్నారు రీమా ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రెండో క్వశ్చన్ చూద్దామా Which of the following group has the first person sitting between the other two? మా ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో మొదటి వ్యక్తి మిగతా ఇద్దరికి మధ్యలో ఉండాలి అన్నాడు మా సో ఏ ఆప్షన్ లో అలా ఉన్నది అని వాడు అడుగుతున్నాడు మనల్ని ఓకేనా రైట్ ఏ ఆప్షన్ అలా ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే రీమా అనే అమ్మాయి రేష్మి రాధాకి మధ్యలో ఉన్నదా రీమా అనే అమ్మాయి రేణుకి రాఖీకి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ చూడు రాఖీ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ రాగిని అండ్ రీమా Raki is between Ragini and Rima. Yes, correct. Agadma. So, answer is option B. Second option only is the right answer for the problem number 58. Next one, statements and uh, conclusions. Chutam. Ichina prakatanu jagartaka chadavandi. Mariu prasnaku samadhanu yevandi. Prakatana. Do parikshalo vipalamayana tarvata. మీడియాను ఎదుర్కొంటున్న ఒక ప్రముఖ టెన్నిస్ తార మాట్లాడుతూ నా కెరీర్ ఇలా ముగించాలని నేను కోరుకోవడం లేదు ఈ ఆట ఆడేందుకు నాకు మరో అవకాశం ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేను క్రీడను నిరుత్సాహపరిచాను అని అన్నాడు అమ్మ ఒక టెన్నిస్ స్టార్ మ్యాచ్ ఆడుతూ ఆడుతూ మధ్యలో చేసినటువంటి ప్రకటన ఇది డోప్ పరీక్షలు విఫలమైన తర్వాత అంటే డోపింగ్ టెస్ట్ మనకి ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ వాటిలో వాటిలో నార్మల్ గేమ్స్ ఏదైనా సరే సో నిషేధమైనటువంటి ఉత్పేరకాలను వాడితే క్రీడాకారులు ఎవరైతే ఉంటే కనుక వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫైగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది అంతేకాదు వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో గేమ్ ఆడకుండా వాళ్ళు బహిష్కరించడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా వాళ్ళకి డోప్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఒక టెన్నిస్ ఆటగాడు పట్టుబడ్డాడు సో అతను చెప్పాడు డోప్ పరీక్షలో విఫలమైన తరువాత అంటే విఫలమైపోయాడు అంటే ఫెయిల్ అయిపోయాడు అతను అతను డోప్ టెస్ట్లో ఉత్పేరకాలను తీసుకున్నాడు అని చెప్పేసి ప్రూవ్ అయిపోయింది సో విఫలం అయిపోయినాడు అని చెప్పాడు అంటే అతను ప్రూవ్ చేసేసాడు తను తీసుకున్నాడు అని చెప్పేసి తర్వాత మీడియాని ఎదుర్కొంటున్న ఒక ప్రముఖ టెన్నిస్ స్టార్ మాట్లాడుతూ అతను మాట్లాడుతూ అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నా కెరీర్ ఇలా ముగించాలని నేను కోరుకోవడం లేదు అంటే ఇలాంటి చెడ్డదాంతో అంటే ఇలా నిషేధమైనటువంటి ఈ డ్రగ్స్ తీసుకొని నేను దొరికిపోవడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఈ విధంగా నేను నా గేమ్ ని ముగించాలని నేను అనుకోవట్లేదు లేదు ఈ ఆట ఆడేందుకు నాకు మరొక్క అవకాశం ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను అంటే నేను ఆల్రెడీ డోప్లో దొరికిపోయిన తెలుసు కానీ ఇంత ఈ మ్యాచ్ ఆడకుండా నేను వెళ్ళిపోవడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఈ ఒక్క గేమ్ ని నన్ను ఆడనిస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను అని అతను అంటున్నాడు అతను అంటున్నాడు అంటే ఈ ఆట ఆడేందుకు మరి నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేను క్రీడను నిరుత్సాహపరిచాను అంటే స్పోర్టివ్నెస్ గా లేకుండా సో నిషేధమైనటువంటి డ్రగ్స్ తీసుకొని గేమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ ఆటని నేను అవమానపరిచాను అని చెప్పేసి తను భావిస్తున్నాడు అంటే తన తప్పుని తను ఒప్పుకుంటున్నాడు అంటే నేను డోపులు దొరికిపోయాను సో నేను నిషేధమైనటువంటి డ్రగ్స్ ని ఏదైతే ఉందో అది నేను తీసుకుని అని చెప్పి తను ఒప్పుకుంటాడు అనమాట సో అని అతను అన్నాడు ఇచ్చిన ప్రకటన ప్రకారం కింది వాటిలో ఏది నిజం సో తనకి అని చెప్పిన ఈ టోటల్ మ్యాటర్ ని బేస్ చేసుకుని నిజమైనది ఏంటి అని మనం చెప్పాలి అతను డో పరీక్ష ఫలితాన్ని సవాలు చేశాడు సవాలు చేశాడు అంటే ఏంటి డోబ్ లో దొరికిపోయిన చెప్పాడు లేదు నేను తీసుకోలేదు ఖచ్చితంగా దీనికి ఎటువంటి కమిటీ చేసినా సరే నేను వాళ్ళకి సహకరిస్తాననే మాటలు దాని నుంచి ఎగెన్స్ గా మాట్లాడతారు తప్ప దాన్ని సపోర్టివ్ గా మాట్లాడు అతను ఏం చెప్పాడు నేను దొరికిపోయిన చెప్పేశాడు నేను ఇలా ముగించాలనుకోవట్లేదు నేను ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఈ ఒక్క నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు అంటే తను ఒప్పుకున్నాడు అంతే తప్ప అతను సవాల్ చేసిన అంటే దానికి ఎగెన్స్ గా మాట్లాడుతున్నాడు సో అతను ఎక్కడ ఎగెన్స్ గా మాట్లాడలేదు ఫస్ట్ వన్ తప్పు అతను తన ఆట సరైనదేనని మరియు ఆడడం కొనసాగిస్తానని అతను నమ్మకంగా ఉన్నాడు అతను నమ్మకంగా అసలు ఏడు ఉన్నాడు అతను ఒప్పుకున్నాడు తప్పును ఒప్పుకున్నాడు సో అతను నమ్మకంగా ఉన్నాడు అసలు సంబంధం లేదు అతను డో పరీక్షలో పాజిటివ్ అయినట్లు అంగీకరించాడు అంటే డో పరీక్షలో నేను దొరికిపోయాను సో అది నిజమే నేను తీసుకున్నాను అని చెప్పి ఎస్ నిజమే ఇది క్రీడను క్రీడ అతనిని నిరాశపరిచింది క్రీడను నిరాశపరిచింది తప్పు కదా తప్పు సో ఇతనే క్రీడను నిరాశపరిచాడు మనం ఆ నిషేధమైనటువంటి డ్రగ్స్ తీసుకొని పార్టిసిపేట్ చేయడం తప్పు ఇంగ్లీష్ లో చూద్దామా ఏ లీడింగ్ టెన్నిస్ స్టార్ హూ ఫేస్ మీడియా ఆఫ్టర్ ఫెయిలింగ్ ఏ డోప్ టెస్ట్ సైడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎండ్ మై కెరీర్ దిస్ వే నా కెరీర్ ని ఈ విధంగా ఇంత తక్కువ స్థాయిలోకి నేను ముగిస్తానని నాకు అనుకోవట్లేదు అలా అవ్వకూడదు అని అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ నేను ఆశిస్తున్నాను ఏమని ఆశిస్తున్నాను ఐ విల్ బి గివెన్ అనదర్ ఛాన్స్
Okay, which of the following is true according to the given statement? Din prakar nizamayne deinti. He was challenging the outcome of the dope test. Dope test nun chhu ochna thwadi falita ne tanu challenge asna jatno ne papa thano upku nado. Atan ekada gorada challenge eight ledo. Tapo he was confident that he was right and would continue to play. Atan ekada gorada nirasa thoh chapna ne. Ivi denga anta baada karanga ne no din ne mugin chalon court ledo na ko kawka sahe ne chepesi vado abhir dis kunna ne. Ande tapa vado chal confident gaye the late asal ke. ओके ना सो तन तपन तन उपको नहीं ना को काव का समझना है बावजूद ना जब चिप्पे डांटे तब पातन कॉन्फ्रेंट का उन्होंने इन डोब लेगे नहीं इसलिए उन्होंने आदेश जब पटला था ना सो आदेश जब तो डो ही हैड एडमिटेड टू टेस्टिंग पॉजिटिव डो इन अ डोब टेस्ट यस आदेश निर्दार रहने दी करेक्ट है कि अर्धवंत में ना पदम का किंदी वाटे ने आमर चंडी मरी वो बिन्ना में दान गुर्ती चंडी अम्मा मान की इकड़ीचे नटवंटे पदाल लो शफल लेटर सेवनी गोड़ा अंदर तारु मारु चेवन नटवंटे आक्षर आलो बीटानी ने वक्त कर्मा पद्धति तलों का नका माना एरेंजेस कोणे वक्त पदाल उस्ता ऐंटा आ पदाल ने बेसेस कोणी नू बीहेचपोपीएल बोपाल ये अक्षरालं ची शिलांग एसएचआई एलएलवो एनजी शिलांग दिन ची चेन्नई चेन्नई हाँ ना हमारे करा बोपाल शिलांग चेन्नई इमुड़ गोड़ा कैपिटल्स पुणे तप्पा सो आंसर इज़ ऑप्शन ये ओनली इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट मामा की वेन डायग्राम से वड़न जरिए गिन्दी तुलिए तुम्दा Science, Mathematics, Mario, Social Science, Parikshal, Rasin, Vidyarthula, Samacharam, Krinda, Eva, Vadiindi Vidyarthula, Sankhya Ma Manna ki Telugu, Samacharam lo Mottam, Vidyarthulu, Yantamandhi, Anandhi, Anandhi, Missa, Indi ma Mottam, Vidyarthulu, Gurinchi the data on 450 students idi telugu lo miss ayin chudu science mathematics ma ikkada 450 mandi vidyarthula sankhya lo ma motta 450 mandi idi miss ayindi ma telugu lo idi miss ayindi motta 450 mandi vidyarthulu unnaru ma idi miss ayindi data data on 450 students who took an examination in science mathematics social science is given below manaki motta nalgundar yaabhi mandi vidyarudhulu lo a vidyarudhulu kuchi na 20 markulu ko anuguranga manaki kontha data yavadan jari gindi so total strength nalgundar yaabhi ma first english shape tarah thirulu kalda mana ok na so ikkada manaki mood exams are given in science mathematics and social science mathematics social साइंस इकड़ा, मैथमेटिक्स इकड़ा, सोशल स्टडीज इकड़ा। अलग है प्रत्येक क्लास लो ये नए वैल्यू कोड होने दो माँ। माँ गुरुत्व बैठ को मौतम विद्यार्थ दो लो। साइंस पास है ना वालों, मैथमेटिक्स पास है ना वालों, सोशल पास है ना वालों। आसर ये सब्जेक्ट तो पास करने अन्य इतलो फेल है न परीक्षरलो पास है ना वारु नोटा आरावाई ये डू मंदी विद्यार्थ दोनों वारु इकरुण डरम में टा पर वाता फेल्ड इन साइंस अमा साइंस सब्जेक्ट लो फेल है ना वालो नोटा तोम्बाई वक्का में इंदी अमा पक्का माटा इकरा साइंस सब्जेक्ट लो पास है ना विद्यार्थ दोनों वीरु जार्ड विरंडे विरंता कोडा ने पास है न अंडे इकड़ो नवार कानी इकड़ो नवार कानी इकड़ो नवार कानी इकड़ो नवार कानी वी लवर कोड़ा साइंस सब्जेक्ट लो पास आवले दो और अंदर साइंस लो फेल है यार आओ ना अभी शिम पाकन बैठो साइंस लो फेल है न वाला नोटा तोम्बे योगटी मैथमेटिक्स लो फेल है न वाला नोटा तोम्बे तोम्बे मंदे इकड़ा मैथमेटिक्स लो पास है ना विद्यार्थी लो वीरू ये व्रतम लो उन्ना प्रति वक्कर कोड़ा मैथमेटिक्स लो पास है ना वारे ये व्रतान के बाईट उन्ना अंदर कोड़ा मैथमेटिक्स लो फेल है ना वारे तरवाता 
ఫెయిల్డ్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ నూట డెబ్బై ఐదు నాకు సోషల్ స్టడీస్ లో పాస్ అయిన విద్యార్థులు ఈ వృత్తంలో ఉన్న వారందరూ కూడా సోషల్ స్టడీస్ లో పాస్ అయిన విద్యార్థులే ఈ మిగిలిన ప్రాంతంలో ఉన్న వారు ఎవరు కూడా సోషల్ స్టడీస్ లో పాస్ అవ్వలేదు వారంతా ఫెయిల్ తర్వాత ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ సిక్స్టీ అమ్మ అన్ని సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు అరవై మంది అంటే ఎన్ వాల్యూ అరవై ఇచ్చాడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో ఎన్ వాల్యూ అరవై అంటే అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళన్నిటి సబ్జెక్ట్లో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయారు తర్వాత పాస్ ఇన్ సైన్స్ ఓన్లీ మా సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో మాత్రమే పాస్ అయిన వారు యాభై మంది చూడు ఇది మొత్తం సైన్స్ అయితే ఇందులో వీళ్ళు సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో మాత్రమే పాస్ అయిన విద్యార్థులు వీరు సైన్స్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన విద్యార్థులు వీరు సైన్స్ మరియు సోషల్ స్టడీస్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన విద్యార్థులు వీరు సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సోషల్ మూడిట్లో పాస్ అయిన విద్యార్థులు నాకు ఓన్లీ సైన్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఈ యాభై రెండు మందిని కేవలం సైన్స్ లో మాత్రమే రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ రాసుకోవాలని గుర్తుంచుకో తర్వాత పాస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన వారు నలభై ఎనిమిది మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన వారు నలభై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అలాగే పాస్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ సోషల్ సైన్స్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన వాళ్ళు అరవై రెండు మంది ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నారంటే అరవై రెండు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు పైకి వెళ్దాం మనం ఫెయిల్డ్ ఇన్ సైన్స్ అమ్మ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయిన వారు మొత్తం మనకి నూట తొంభై ఒకటి ఇందాక చెప్పానమ్మా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళు వీరంటే ఈ ముగ్గురు ప్లస్ ఎన్ కలిపితే నాకు సైన్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు నూట తొంభై ఒక్క మంది అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకో వీళ్ళందరూ సైన్స్ లో పాస్ అయ్యారు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ నలుగురు పార్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు సైన్స్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ కలిస్తే నాకు నూట తొంభై ఒకటి కావాలి మా ఒక్కసారి కౌంట్ చేద్దామా అక్కడ ఉన్నటువంటి నలభై ఎనిమిది అరవై రెండు మరియు ఎన్ విలువ అరవై కలిపితే మనకి ఎంత వస్తుందంటే పది పదహారు పదిహేడు నూట డెబ్బై మంది కానీ నాకు ఇంకొక మొత్తం నూట తొంభై ఒకటి కదా ఆ డిఫరెన్స్ అంత వ్యత్యాసం ఇరవై ఒకటి ఆ ఇరవై ఒకటి మంది ఎవరంటే మీరు ఈ నాలుగో భాగమేగా ఇరవై ఒక్క మంది జాగ్రత్త వినండి శ్రద్ధగా వినండి తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు నూట తొంభై తొమ్మిది మంది ఉన్నారు అమ్మ ఈ వృత్తంలో ఉన్న వారందరూ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో పాస్ అయ్యారు ఈ వృత్తానికి వెలుపల ఉన్న బయట ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ మూడు ప్రాంతాలు నాలుగు ప్రాంతాలని కలిపితే మనకి నూట తొంభై తొమ్మిది రావాలి సో ఆ ప్రాంతాలని కలిపితే ఒకసారి యాభై రెండు అరవై రెండు ఎన్ విలువ అరవై సో ఎందుకంటే వాడు వాడు కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు మ్యాథమెటిక్స్ లో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు కూడా రావాల్సిందే మనకి సో పదకొండు ప్లస్ ఆరు నూట డెబ్బై నాలుగు మొత్తం కలిపితే సో మనకేమో నూట తొంభై తొమ్మిది మంది మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు అమ్మ నూట తొంభై తొమ్మిదిలో నుంచి నూట డెబ్బై నాలుగు తీసేద్దాం తొమ్మిదిలో నుంచి నాలుగు తీసేస్తే ఐదు తొమ్మిదిలో నుంచి ఏడు తీసేస్తే రెండు అంటే ఈ ఇరవై మంది ఎక్కడ ఉండాలి ఈ రిమైనింగ్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉండాలి ఎంతమంది ఉండాలమ్మా ఇరవై ఐదు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు మా వీరందరూ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో పాస్ అయితే ఈ నలుగురు యాభై రెండు మంది ఇరవై ఐదు అరవై రెండు అరవై వీళ్ళ నలుగురు మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వారే వీళ్ళ నలుగురిని కలిపితే నాకు నూట తొంభై తొమ్మిది రావాలి వచ్చేసింది సెట్ తర్వాత ఫెయిల్డ్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ సోషల్ సైన్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఉన్నారు అమ్మ సోషల్ స్టడీస్ లో వీరు పాస్ అయిన వారు ఈ ముగ్గురు ప్లస్ వీడు వీళ్ళంతా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా కలిస్తే నాకు నూట మంది ఉండాలి సో ఒకసారి కౌంట్ చేస్తే పైన ఉన్న వాల్యూస్ ని యాభై రెండు ఎన్ వాల్యూ అరవై కలిపితే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా పది సో పది పదిహేను పదహారు నూట అరవై నాకు ఎంత కావాలి నూట డెబ్బై ఐదు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారు పదిహేను మంది ఉన్నారు ఆ పదిహేనేగా ఇక్కడ సో గుర్తుంచుకో ఇది మనకు టోటల్గా వచ్చినటువంటి వ్యంచిత్రం సో దీని నుంచి వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ సమాధానం మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అరవై ఒకటి హౌ మెనీ స్టూడెంట్ పాస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ మోర్ సబ్జెక్ట్ మా వాడు అంటున్నాడు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ తో పాటుగా కనీసం అంతకన్నా ఎక్కువ ఒక సబ్జెక్టు పాస్ అయిన వారు ఎంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ తో పాటుగా గుర్తుంచుకోండి అడుగుతున్నాడు హౌ మెనీ పాస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ మోర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ తో పాటుగా కనీసం ఒక్కటన్నా అడిషనల్ గా పాస్ అయిన వారు ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు అమ్మా మనకి ఓకేనా సో ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ పాస్ అయిన వారు వీళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో పాస్ అయిన వారే అవునా మ్యాథమెటిక్స్ తో పాటుగా
వీళ్ళు చూడు మ్యాథమెటిక్స్తో పాటుగా సోషల్ స్టడీస్ వీళ్ళు చూడు మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ మూడు ఉండాలి సో వాడు చెప్పాడు హౌ మెనీ పాజిడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ మోర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ పాస్ అవడంతో పాటుగా దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా సబ్జెక్ట్ ఉండాలి మ్యాథమెటిక్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక పదిహేను నూట అరవై ఏడు అండ్ ఇరవై ఒకటి ఈ మూడు ప్రాంతాలు కూడా మనకి మ్యాథమెటిక్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే నూట అరవై ఏడు ఇరవై ఒకటి పదిహేను మొత్తాన్ని కలిపితే ఆరు ప్లస్ ఏడు పన్నెండు పదమూడు సో ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇక్కడ ఒకటి ఒకటి ఉంది కదమ్మా క్యారీ చేసుకుంటే రెండు వందల మూడు మంది వస్తారు సో ఆన్సర్ ఈస్ రెండు వందల మూడు మన ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ వాడు చెప్తున్నాడు మ్యాథమెటిక్స్తో పాటుగా మరొక సబ్జెక్ట్ అన్న ఎక్స్ట్రాగా ఉండాలి ఒక సబ్జెక్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ అట్లీస్ట్ వన్ అంటే మినిమం ఒకటి మ్యాక్సిమం రెండు కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి నూట అరవై ఏడు కూడా తీసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఓకేనా జాగ్రత్త ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నలభై ఎనిమిది తీసుకోకూడదు ఎందుకు తీసుకోకూడదమ్మా ఎందుకంటే వాడు మ్యాథమెటిక్స్తో పాటుగా మరొక సబ్జెక్ట్ ఉండాలని చెప్పాడు కాబట్టి ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ అక్కడ పనికిరాలన్నమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు హౌ మెనీ పాస్ అట్లీస్ట్ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్ కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా సరే పాస్ అయిన వారు ఎందరు అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా పాస్ అవ్వాలి అన్నాడు అవునా ఒక్కసారి జాచుడు వీళ్ళందరూ ఏదో ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా ఖచ్చితంగా పాస్ అయిన వాళ్ళే మరి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ అవ్వని వారు వీళ్ళేగా వాడికి కావాల్సింది ఏంటి అట్లీస్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా వాళ్ళు పాస్ అయి ఉండాలని చెప్పాడు అసలు ఏమి పాస్ అయిన వాళ్ళు ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా కనీసం ఉన్న దాంట్లో ఉండరుగా సో కనీసం ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఒకటి సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిన ఉంటారు ఇద్దరు సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిన ఉంటారు మూడు సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా రావాలి అందరు రావాల్సిందే కానీ ఎవరు రాకూడదు ఎన్ననే వారు తప్ప అందరు రావాల్సిందే అట్లీస్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ అంటే మినిమం ఒకటి మాక్సిమం ఎన్ని ఉంటే అన్ని రావచ్చు కానీ ఎన్ననే వాడు మాత్రం రాడు మనకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మొత్తం విద్యార్థులు నాలుగు వందల యాభై మంది ఇందులో ఎన్ వాల్యూ అరవైని కనుక మనం తీసివేస్తే మనకు వస్తుంది మూడు వందల తొంభై ఇది డైరెక్ట్ గా షార్ట్ కట్ మూడు వందల తొంభై మంది ఆన్సర్ లేదు అలా కాదు అనుకుంటే కనుక నువ్వు మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే వీడు సైన్స్ లో మాత్రమే మ్యాథమెటిక్స్ లో మాత్రమే సోషల్ లో మాత్రమే ఒక సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయ్యారు సో వీడు రెండిట్లోనూ పాస్ అయ్యాడు వీడు మూడిట్లోనూ పాస్ అయ్యాడు సో అట్లీస్ట్ మనం కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయ్యే వాళ్ళు కావాలి అనుకుంటే కేవలం ఒక సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయ్యాలని రావచ్చు ఈ రెండు సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయ్యాలి రావాలి మూడు సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయ్యాలని కూడా రావాల్సిందే మరి ఎవరు రావడం ఎన్ననే వాడు తప్ప మిగతా అందరూ రావాల్సిందే సో మ్యూ మైనస్ ఎన్ దిస్ ఇస్ అ షార్ట్ కట్ మనకి లేదంటే ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకో నీకు మూడు వందల తొంభై వస్తుంది మళ్ళీ నువ్వు కావాలని చూసుకోవచ్చు రైట్ ప్లీజ్ ఏ క్వశ్చన్ మనం తెలుగులోకి వెళ్ళిపోదామా మా ఇందాక ఇచ్చిన డేటాలో మనకి తెలుగులో పైన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ఇవ్వలేదు సో అది మీరు రాసేసుకోండి ఓకేనా ఎంతమంది మొత్తం విద్యార్థులు అంటే నాలుగు వందల యాభై మంది విద్యార్థుల పైన మనకి డేటా ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా సో టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు మనకి మొత్తం కూడా ఇక్కడ మూడు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సైన్స్ ఉంది తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది తర్వాత సోషల్ ఉంది ఎన్ వాల్యూ మనకి కావాలి ఓకేనా సో వాడు చెప్తున్నాడు అమ్మ తెలుగులో కొంచెం పదాలు జాగ్రత్త వినండి అన్ని సబ్జెక్టులోనూ పాస్ అయిన వారు నూట అరవై ఏడు అమ్మ అన్నిట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు నూట అరవై ఏడు మంది విద్యార్థులు నూట అరవై ఏడు మంది విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్జెక్టులను పాస్ అయ్యారు తర్వాత సోషల్ సైన్స్లో మాత్రమే పాస్ అయిన వాళ్ళు అరవై రెండు అమ్మ సోషల్ స్టడీస్లో మాత్రమే పాస్ అయిన వారు అరవై రెండు మంది విద్యార్థులు తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్లో మాత్రమే మా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో మాత్రమే అనే పదం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రీజనింగ్ లో ఓన్లీ అనే పదం సో మ్యాథమెటిక్స్ లో మాత్రం పాస్ అయిన వాళ్ళు నలభై ఎనిమిది మంది కేవలం మ్యాథమెటిక్స్ లో పాస్ అయిన వారు నలభై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అలాగే సైన్స్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన వారు యాభై రెండు మంది సైన్స్ లో మాత్రమే పాస్ అయిన వారు యాభై రెండు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అలాగే అన్ని సబ్జెక్ట్ లోనూ ఫెయిల్ అయిన వారు అరవై మంది అమ్మ అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయిన వారు అంటే ఎన్నేగా ఆ ఎన్ని విలువ ఎంత అరవై ఓకేనా ఎనిమిది వెంత అరవై తర్వాత సోషల్ సైన్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వారు నూట డెబ్బై ఐదు అమ్మ మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటాలో సోషల్ స్టడీస్ లో పాస్ అయిన వారు వీరు సోషల్ స్టడీస్ లో పాస్ అయిన వారు వీరు మరి వీరు కాకుండా ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ మూడు ప్రాంతాలు ఫెయి
తర్వాత మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వారు నూట తొంభై తొమ్మిది అమ్మ ఇక ఉన్నటువంటి ఈ వృత్తంలో ఉన్న వారందరూ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో పాస్ అయిన విద్యార్థులు సో ఈ వృత్తంలో కాకుండా బయట ఉన్న ఎవ్వరూ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో పాస్ అవ్వలేదు సో వీళ్ళ నలుగురి ప్రాంతాలని కలిపితే మనకి నూట తొంభై తొమ్మిది రావాలి కౌంట్ చేసుకుంటే కనుక మనం యాభై రెండు అరవై రెండు అరవై మొత్తాన్ని కలుపుకుంటే మనకు వస్తుంది పన్నెండు ప్లస్ ఐదు పదిహేడు నూట డెబ్బై నాలుగు మనకి ఎంత కావాలి నూట తొంభై తొమ్మిది మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వారు మొత్తం నూట తొంభై తొమ్మిది ఆ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం చూసుకుంటే కనుక మనకి ఐదు రెండు ఇరవై ఐదు ఆ ఇరవై ఐదు మంది ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు ఆ ఇరవై ఐదు మంది ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు అలాగే నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి సైన్స్ లో ఫెయిల్ అయిన వారు నూట తొంభై ఒకటి అమ్మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వృత్తంలో ఉన్న వారందరూ కూడా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయిన వారే సో మిగిలిన ప్రాంతంలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ నాలుగురు ప్రాంతాలని కలిపితే నాకు నూట తొంభై ఒకటి రావాలి మనకి ఇప్పటివరకు ఎంత వచ్చిందంటే నలభై ఎనిమిది అరవై రెండు అరవై మొత్తాన్ని కలిపితే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా పది పదిహేడు మొత్తం నూట డెబ్బై మనకి ఎంత కావాలి నూట తొంభై ఒకటి ఆ వ్యత్యాసం ఇరవై ఒకటి నంబర్ ఆ ఇరవై ఒకటి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మనకి ఓకేనా సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా ప్రకారం సైన్స్ లో పాస్ అయిన వారు ఎంతమంది ఫెయిల్ అయిన మార్క్స్ లో పాస్ అయిన వారు ఫెయిల్ అయిన కేవలం మ్యాథ్స్ లో పాస్ అయిన వారు సో ఇలాగా ఓన్లీ అనే పదం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం రైట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా అరవై ఒకటి అరవై ఒకటి మా మ్యాథ్స్ మరియు కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయిన వారు ఎంతమంది మ్యాథ్స్ మరియు దా దాంతో పాటుగా కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ అయినా పాస్ అవ్వాలి అమ్మ గుర్తుపెట్టుకో మ్యాథ్స్ తో పాటుగా ఒక్క సబ్జెక్ట్ అయినా కనీసం ఉండాలంటే నలభై ఎనిమిది రాదు ఎందుకంటే ఆ నలభై ఎనిమిది కేవలం మ్యాథమెటిక్స్ మాత్రమే పాస్ అయిన వారు సో ఇక్కడ చూడు ఈ పదిహేను చూడు మ్యాథ్స్ తో పాటు సైన్స్ వీళ్ళు చూడు మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ మూడు వీళ్ళు మ్యాథ్స్ తో పాటు సోషల్ పాస్ అయిన వారు అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పాడు కదమ్మా అంటే అక్కడ పదిహేను ప్లస్ ఇరవై ఒకటి ప్లస్ నూట అరవై ఏడు కలిపితే ఏడున్న ఒకటి ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు పదమూడు ఒకటి క్యారీ చేస్తే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఒకటి క్యారీ చేస్తే రెండు మొత్తం కలిపితే రెండు వందల మూడు మంది సో మన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ టూ అరవై రెండు నెక్స్ట్ కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయిన విద్యార్థులు ఎందరు మా కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాడమ్మా కనీసం ఒకటి అంటే మినిమం ఒక్క సబ్జెక్ట్ మాక్సిమం రెండు ఉండొచ్చు మూడు కూడా ఉండొచ్చు అంటే కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అవ్వాలి అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో కూడా పాస్ కాని వాళ్ళని మొత్తంలోంచి తీసేస్తే మిగతా అందరూ కూడా ఏదో సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయిపోయిన ఉండే వాళ్ళే సో కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ అన్నా కావాలి అని చెప్తున్నాడు అంటే సో మినిమం ఒక్క సబ్జెక్ట్ అంటే మాక్సిమం వన్ తో పాటు టూ తో పాటు త్రీ కూడా వచ్చేస్తుంది సో మ్యూ మైనస్ ఎన్ తీసేస్తే షార్ట్ కట్ మనకి మ్యూ ఎంత టోటల్ స్ట్రెంత్ నాలుగు వందల యాభై మంది మైనస్ ఎన్ విలువ ఎంత అరవై తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా మూడు వందల తొంభై మంది ఈ మూడు వందల తొంభై మంది కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా సరే పాస్ అయ్యారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ సి లేదు అంటే కనుక నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టోటల్ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే నీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ వృత్తాల లోపల ఉన్న వారు కనీసం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అయ్యి ఉన్నారు ఆ వృత్తాల్లో ఒక్క సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు రెండు సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు మూడు సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి వృత్తం బయట ఉన్నటువంటి ఎన్ అన్న వాడు మాత్రమే అసలు ఏ సబ్జెక్ట్ లో కూడా పాస్ అవ్వలేదు అంటే వాడు కనీసం ఒక్క దాంట్లో కూడా పాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి మన టోటల్ స్ట్రెంత్ లోంచి ఎంత ఇస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చారమ్మా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ తెలుగు చూద్దాం తర్వాత ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళిపోదాం ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు ఉన్నారు ముగ్గురు మగవారు ముగ్గురు ఆడవారు వీరిలో రెండు పెళ్ళైన జంటల కలవు మరియు పెళ్లి కాని వారు కూడా ఉన్నారు ఓకే మొత్తం క్వశ్చన్స్ అరవై మూడు అరవై నాలుగు రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మా దీని మీద ముందు తెలుగు చూద్దాం మనం ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ముగ్గురు మగవారు ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు వీరిలో రెండు పెళ్ళైన జంటలు ఉన్నాయి ఇద్దరేమో పెళ్లి కాని వ్యక్తులు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు వేరు వేరు రంగులు ఇష్టపడతారు అవి నీలం ఎరుపు ఆకుపచ్చ పసుపు ఎరుపు ఓకే అలా ఉన్నాయి తెలుపు ఎరుపు రంగు ఇష్టపడే సీమ అనితకు అత్తగారు సీమ అనే వ్యక్తి అనిత అనే అమ్మాయికి అత్తగారంటమ్మా అమ్మ అనిత అనే అమ్మాయికి అత్తగారుగా అవ్వాలి అంటే అనితకి పెళ్ళైంది వాళ్ళ భర్తకి తల్లిగా ఉండాలి సీమ తర్వాత రాజా యొక్క భార్య అనిత అంటే అనిత భర్త ఎవరు రాజా అనిత భర్త రాజా తర్వాత రోహన్
సో వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు కాబట్టి సీమ వాళ్ళ అత్తగారు కాబట్టి తను ఫీమేల్ పర్సన్ సో అత్తగారు అని చెప్పారు కాబట్టి తనకి మామగారు కూడా ఉండాలి కదా ఆ మామగారు ఇక్కడ ఉంటారు ఇక రెండు పెళ్ళైన జంటలు పెళ్లి కాని వారు ఇద్దరు ఉన్నారు మళ్ళీ మా ఇక్కడ జాతి చూడమ్మా రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ ఇక తండ్రి స్థానంలో ఉంది ఒకటేగా దినేష్ దినేష్ రోహన్ ఉండాలి కదా దినేష్ బిడ్డ రోహన్ దినేష్ ఆల్రెడీ ఒక కొడుకున్నాడు రాజా ఇప్పుడు తనతో పాటుగా మరొకరు ఎవరు ఉన్నారు మా రోహన్ తర్వాత చూడమ్మా దినే రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ ఇతనికి ఇతను అన్నాడు కదా రోహన్ ఈజ్ అబ్బాయి ఇతనికి రోహన్ యొక్క తండ్రి దినేష్ ఒక ఇతనికి అంటే దినేష్ కి దినేష్ కి నీలి లేదా తెలుపు రంగులు ఇష్టం లేదు సో దినేష్ కి నీలి కానీ తెలుపు కానీ ఇష్టం లేదు అన్నాడు మా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చూడు ఎరుపు రంగు ఇష్టపడే సీమ అన్నారు అంటే సీమాకి ఎరుపు రంగు ఇష్టం ఎరుపు రంగు ఇష్టం అయితే దినేష్ కి నీలి కానీ తెలుపు కానీ ఇష్టం ఉండకూడదు గులాబీ రంగు ఇష్టపడే రోహన్ కు అంటే రోహన్ కు ఏమి ఇష్టం గులాబీ పింక్ గులాబీ రంగు ఇష్టం ఎవరికి మా రోహన్ కి గులాబీ రంగుని ఇష్టపడే రోహన్ కు పసుపు రంగుని ఇష్టపడే భవ్య అక్క అవుతుంది అంటే రోహన్ కు ఒక అక్క ఉన్నారు ఎవరు అంటే భవ్య భవ్య అక్క సో ఫీమేల్ పర్సన్ మైనస్ తనకు ఏ రంగు ఇష్టమంట గులాబీ రంగు ఇష్టపడే రోహన్ కు పసుపు రంగు అంటే భవ్యకి పసుపు రంగు అంటే ఇష్టం అమ్మా పసుపు రంగు అంటే ఇష్టం తనకి తర్వాత రంగుని ఇష్టపడే భవ్య అక్క అవుతుంది రాజా తెలుపు రంగుని ఇష్టపడ్డాడు అమ్మా రాజాకి తెలుపు రంగు ఇష్టపడదు ఇక్కడ ఇందాక దినేష్ తెలుపు ఇష్టం లేదు రాజాకి తెలుపు ఇష్టం లేదు వీరిద్దరికి తెలుపు రంగు ఇష్టం లేదు కాబట్టి తెలుపు రంగు ఇక తెన్ అనితాకే కదా అనితాకి తెలుపు రంగు ఇష్టం తెలుపు ఎరుపు గులాబీ పసుపు అయిపోయినామా ఇంకా నీలి రంగు ఎవరికి ఇష్టం లేదు దినేష్ కి దినేష్ కి నీలి రంగు ఇష్టం లేదు రాజాకే కదా నీలి రంగు ఇష్టం ఉన్నది నీలి రంగు అమ్మా ఇవన్నీ కాకుండా మిగిలిపోయినది ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చ ఎవరికి దినేష్ ఆకుపచ్చ రంగు ఎవరికి ఇష్టం మనకి దినేష్ కి ఇష్టం అంతేనా రైట్ ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి బ్లడ్ రిలేషన్ రక్త సంబంధాలు ఈ క్రింది వాటిలో అనితకు అనితకు ఇష్టమైన రంగు ఏది మా అనితకు ఇష్టమైన రంగు తెలుపు రంగు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రోహన్ సీమకి ఏమవుతాడు అమ్మా రోహన్ అనే వ్యక్తి సీమకి ఏమవుతాడు తన కొడుకేగా కొడుకు కుమారుడు బి ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇందాక ఈ క్వశ్చన్ మనం ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం ఇంగ్లీష్ చూద్దామా రైట్ మా దీస్ దేర్ ఆర్ సిక్స్ పర్సన్స్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారమ్మా అయితే ముగ్గురు మగవారు ముగ్గురు ఆడవారు త్రీ ఆర్ మేల్ అండ్ త్రీ ఆర్ ఫిమేల్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ దేర్ ఆర్ టూ మ్యారీడ్ కపుల్స్ అండ్ టూ పర్సన్స్ హూ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ ఇందులో ఇద్దరికి పెళ్లి అయింది ఇద్దరు పెళ్లి కాలేదు ఇంకా సో ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వాళ్ళకి ఇష్టమైన రంగులు ఇచ్చా ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా సీమ హూ లైక్స్ రెడ్ కలర్ ఈజ్ అనితాస్ మదర్ ఇన్ లా మా ఎరుపు రంగు రెడ్ కలర్ ని ఇష్టపడేటువంటి సీమ సీమాకి రెడ్ ఇష్టం అంట తను అత్తగారు ఎవరికి అనితకి సో మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ అనిత అంటే అనిత అనే ఫీమేల్ పర్సన్ ఉన్నారమ్మా తనకి మ్యారేజ్ అయింది వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి మదర్ గా ఉండాలి సీమ అండ్ సీమా లైక్స్ కలర్ రెడ్ సీమా లైక్స్ ద కలర్ రెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూస్తే మదర్ ఇన్ లా అండ్ అనిత ఈజ్ రాజాస్ వైఫ్ అనిత ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ రాజా సో ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలమ్మా రాజా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ Raja's wife. Dinesh is Rohan's father and he does not like uh, he does not like the color blue color or a white color. Amma Dinesh is the Rohan's father. Rohan ane vekti ki nanagar ga unnaru Dinesh. Rohan ki father Dinesh. Dinesh is the father of Rohan and uh, he he ante malli modar vyakti and he anadu kadamma modar vyakti Dinesh gurinchi Dinesh does not like blue or white color ma Dinesh ki em color system ledu ante he doesn't like blue or white thanaki blue color kaani white color kaani ishtam undakoddu Bhavya likes yellow color and Rohan's sister ma Bhavya ki em ishtam ante yellow color ishtam mariyu ama Rohan vaalla sodari ama Rohan ki oka sodari unnaru Bhavya Bhavya 
భవ్య షీ ఈస్ అ ఫేమస్ పర్సన్ అండ్ షీఈస్ అ సిస్టర్ ఆఫ్ రోహన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్పాడు భవ్య లైక్స్ ఎల్లో కలర్ భవ్యకి ఏమి ఇష్టం అంటే ఎల్లో కలర్ ఇష్టం అంతేకాదు తను సిస్టర్ ఎవరికి అంటే రోహన్కి ఇష్టం అమ్మ నాకు పెళ్ళైన జంటలు రెండు కావాలి పెళ్ళి కాని వారు ఇద్దరు ఉన్నారు సో ఇక్కడ పెళ్ళైన జంటల్లో ఇక్కడ ఉన్నారు ఒకటి ఇక్కడ దినేష్ రోహన్ వాళ్ళ నాన్న కాబట్టి సో దినేష్ కి కూడా మ్యారేజ్ అయింది పెళ్ళైంది వీళ్ళిద్దరుగా పెళ్ళి కాని వారు సో ఇక్కడ ఒక కపుల్ కోసం సీమా ఉన్నారు సో తను ఆల్రెడీ అత్తగారు కాబట్టి తనకు ఒక భర్త కావాలి ఆ భర్తగా ఉండే అవకాశం మనకి దినేష్ ఉంది సో ఇక్కడ దినేష్ వచ్చేస్తారు దినేష్ తండ్రి ఎవరికి రోహన్కి దినేష్ ఆల్రెడీ రాజాకి తండ్రి ఇప్పుడు ఎవరికి రోహన్కి కూడా తండ్రే దినేష్ తండ్రి ఎవరికి రోహన్కి అలాగే రోహన్కి ఒక సోదరి ఉండాలి భవ్య భవ్య సోదరి అండ్ తనకి ఏ కలర్ ఇష్టం అంటే ఎల్లో కలర్ అంటే ఇష్టం తనకి భవ్యకి ఏ కలర్ ఇష్టం అంటే ఎల్లో కలర్ ఇష్టం మనకి ఓకేనా తర్వాత దినేష్ కి బ్లూ కానీ వైట్ కానీ ఇష్టం లేదు దినేష్ కి బ్లూ కాదు వైట్ కాదు కసే వేట్ చేద్దామా తర్వాత అండ్ రోహన్స్ సిస్టర్ అమ్మా ఇక్కడ హూ అనే పదం వాడాడు తప్పమ్మా ఇక్కడ హూ కాదు వాడాల్సి ఉంది ఇక్కడ ఎవరు వాడాలి రోహన్ వాడాలి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో తప్పు వచ్చిందమ్మా అది చేంజ్ చేసుకోండి హూ అంటే అక్కడ రోహన్ రోహన్ లైక్స్ పింక్ కలర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ హూ అనే పదం ఒరిజినల్ గా మనకి ఎవరికి ఇవ్వాలంటే జస్ట్ బిఫోర్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడాలి ఎప్పుడైనా సరే సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో భవ్య లైక్స్ ఎల్లో కలర్ అండ్ రోహన్స్ సిస్టర్ అన్నప్పుడు తర్వాత హూ అనే పదం ఎవరండి ఇప్పుడు రోహన్స్ సిస్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు కానీ ఆల్రెడీ రోహన్ వాళ్ళ సిస్టర్ భవ్యకి ఏమి ఇష్టం ఎల్లో ఇష్టం మళ్ళీ ఇప్పుడు తనకి పింక్ ఎలా ఇష్టం ఉంటుంది ఉండదు అక్కడ తప్పు పడిందమ్మా హూ అని రాకూడదు అక్కడ పదం సెంటెన్స్ మిస్టేక్ కాదు అది రోహన్ అని రాసుకోవాలి అక్కడ రోహన్ లైక్స్ పింక్ కలర్ మా రోహన్ కి పింక్ కలర్ అంటే ఇష్టం అంట రోహన్ కి ఇష్టమైన రంగు పింక్ అక్కడ హూ అనే ఉండకూడదు రోహన్ రాసుకోండి అండ్ రాజా డాస్ నాట్ లైక్ వైట్ కలర్ మా రాజాకి వైట్ కలర్ ఇష్టం లేదు ఇందాక మనకి దినేష్ కి వైట్ ఇష్టం లేదు రాజాకి వైట్ ఇష్టం లేదు మిగిలిపోయింది అనితనే కదా అనితకి వైట్ ఇష్టం తర్వాత ఇప్పుడు దినేష్ కి బ్లూ కూడా ఇష్టం లేదు అంటే రాజాకేగా బ్లూ ఇష్టం బ్లూ ఇష్టం రాజాకి ఇవన్నీ కాకుండా మిగిలిపోయింది గ్రీన్ కలర్ ఒకటి ఉంది మిగిలిపోయింది గ్రీన్ కలర్ ఓకేనా రైట్ ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఫ్యామిలీ ట్రీ ఓకే రైట్ దీని మీద క్వశ్చన్ చూద్దాము మనం నెక్స్ట్ వైచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కలర్స్ ఈజ్ లాక్డ్ బై అనిత అమ్మా అనితకి ఏ కలర్ ఇష్టం వైట్ కలర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ అరవై నాలుగు హూ హౌ ఈజ్ రోహన్ రిలేటెడ్ టు సీమా సీమాకి రోహన్ ఏమవుతారు అమ్మా సీమాకు రోహన్ ఏమవుతారు సీమా వాళ్ళ కొడుకు రోహన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ సన్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మా మనం ఫ్యామిలీ బ్లడ్ రిలేషన్స్ రక్త సంబంధాలు ఒక స్త్రీని చూపుతూ ఈమె సోదరుడు ఏకైక కుమారుడు నా భార్యకు సోదరుడు అని నేను అన్నాను అనింది ఎవరంటే నేనే ఒక అమ్మాయిని చూపిస్తూ నేను మీతో చెప్తున్నాను ఏమని చెప్తున్నాను అంటే ఈ మ్యా అన్న అంటే ఆ వ్యక్తి లేడీ ఉన్నావు కదా ఆమెను చూపిస్తూ చెప్తున్నా ఒక స్త్రీని చూపుతూ చెప్తుంది నేనే ఈ మ్యా అంటే ఎవరు ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ యొక్క సోదరుడికి ఏకైక కుమారుడు నా భార్యకి సోదరుడు అని నేను చెప్పానమ్మా జాతరాడు ఈ మ్యా అంటే ఒక లేడీ కదా స్త్రీ ఆమె సోదరుడి ఏకైక కుమారుడు ఆమె సోదరి ఏకైక కుమారుడు మరెవరో కాదు నా భార్యకు సోదరుడు ఇక్కడ కామ ఉండాలి నా భార్యకు సోదరుడు ఇతను ఎవరు సోదరుడు ఎవరికి నా భార్యకి సో నా భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది నేను కదమ్మా ఇది నేను ఇది నేను నా భార్యకి సోదరుడు ఇతనే కదా ఇతను ఎవరంటే ఈమె ఆ లేడీ ఉన్నారు కదా ఆ వ్యక్తి ఆమె ఈమె సోదరునికి ఏకైక కుమారుడు సరిపోయింది కదా సో అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా అని నేను అన్నాను ఆ స్త్రీ నాకు ఏమవుతుంది నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీ ఉంది కదా తను నాకు ఏమవుతారు అని అంటున్నాను అమ్మా సో నా దగ్గర నుంచి ఆ స్త్రీ దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి తను ఎవరు నాకు నా భార్య వాళ్ళ సోదరునికి తండ్రి నా భార్యకు తండ్రి నా భార్యకు తండ్రి మా మామగారు మామగారి సోదరి మా ఒరిజినల్ మామగారి సోదరి మనకి ఏమీ కాదు పిన్ని అనో పెద్దమ్మ అనకూడదు ఎందుకంటే సొంతం మీ అమ్మ నా మీ అమ్మగారికి సోదరి ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు పిన్ని పెద్దమ్మ లేకపోతే మీ నాన్నగారి సోదరునికి భార్యలు అవుతారు అంతే తప్ప నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరో బయటమ్మాయి 
వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వరకే మీకు మామగారు అత్తగారు వాళ్ళ సోదరితో నీ సోదరుడితో నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఒరిజినల్ గా అయితే నో రిలేషన్ కానీ మనకు ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ మామగారి సోదరి అనే మాట పడింది కాబట్టి ఇక వేరే ఆప్షన్స్ లేక మనం పెట్టుకోవాల్సిందే ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఒరిజినల్ అయితే వాళ్ళకి మన బంధుత్వం లేదు మనకి రక్త సంబంధం కలిగి ఉండాలి బేర్కాయ పీస్ వాళ్ళందరూ మనకు సంబంధం లేదు ఏమని బట్టి వాళ్ళని తీసుకురాకూడదు తర్వాత పాయింట్ ఇన్ టు ఉమెన్ ఐ సాడ్ దాట్ ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తూ నేను చెప్తున్నాను ఒక లేడీని చూపిస్తూ నేను చెప్తున్నాను ఏమని చెప్తున్నానమ్మా పాయింట్ ఇన్ టు ఉమెన్ ఐ సాడ్ హార్ బ్రదర్స్ ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ ప్రారంభమవుతుందమ్మా ఇన్ వాడు కమాస్ ఉండాలి హర్ బ్రదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ మై వైఫ్ హర్ అంటే ఎవరు ఆ లేడీ ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి అనమాట హర్ అంటే ఒక లేడీ Her brother's only son. I'm a father and I'm a father of my son. Her brother's only son is. It never ends. The brother of my wife. It is a father. Brother. Anna. Yavar ki. Na bariya ki. Amma. Ikkadu nindu nenu. Na bariya anedhi kevalam abbaayilu maathrame amat anagaldu. Ippu nenu chapthana anu kaapattu nenu abbaayi nenu chapattu nenu chapattu. Na bariya anedhi vaka abbaayi maathrame anagaldu. Kaapattu ikkadu nenu anu vannu vaka. Ah. Ah. నేను అనేవాడిని ఒక అబ్బాయి నా భార్యకి సోదరుడు ఎవరంటే దట్ లేడీస్ బ్రదర్స్ ఓన్లీ సన్ సెట అయితే నాకు క్వశ్చన్ ఏంటి మా హౌ ఈస్ ద ఉమెన్ రిలేటెడ్ టు మీ ఆ ఉమెన్ నాకు ఏమవుతారు ఈ లేడీ ఉన్నారు కదా ఈమె నాకు ఏమవుతారు సో నా దగ్గర నుంచి ఆ లేడీ దగ్గర దాకా వెళ్ళాలి ఎలా ఏమవుతారు మా నా భార్యకు సోదరుడు ఎవరు మా బాహుమరిది బ్రదర్ ఇన్ లా తనకి నాన్న నా భార్యకి కూడా తండ్రి మై మై వైఫ్స్ ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా మామగారు మై ఫాదర్ ఇన్ లా సర్ సిస్టర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ నో రిలేషన్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మీ బట్ హియర్ ద ఆప్షన్ సేజ్ దట్ ఫాదర్ ఇన్ లా సిస్టర్ దట్స్ వై అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ మా మామగారికి సోదరి కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ నెక్స్ట్ మా స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ ఇచ్చాడు సో ముందుగా మనం తెలుగులోకి వెళ్ళాం తప్పనిసరి ప్రకటన మరియు తీర్మానాలు తప్పనిసరి ఆన్లైన్ షాపింగ్ యువత యొక్క సాధారణ ప్రవర్తనగా మారింది ముందు ఇంగ్లీష్ వద్దాం కంపల్సివ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కామన్ బిహేవియర్ అమాంగ్ ద యంగ్స్టర్స్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ మొత్తం కూడా ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలంటే షాప్కి వెళ్ళి నాలుగు షాపులు తిరిగి అంత ఓపిక లేవు ఆన్లైన్ ఓపెన్ చేసేసి అమెజాన్ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ ఏదో ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో మనం షాప్ షాపింగ్ చేసేసుకుంటున్నాం ఆన్లైన్ కూడా ఇంకోటి షాపింగ్ చేసేసుకుంటున్నాం అది కంపల్సివ్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాడు మా ఓకే సరే ఎవరికి యంగ్స్టర్స్కి టుడే జనరేషన్ బిహేవియర్ అమాంగ్ ద అమాంగ్ జనరే అమాంగ్ యంగ్స్టర్స్ కామన్ బిహేవియర్ అమాంగ్ యంగ్స్టర్స్ యంగ్స్టర్స్లో ఇది అమాంగ్ దెమ్ నెక్స్ట్ This is evident from most of those seeking counseling for the addiction. And that is nothing but what is addict type of thing. If you don't have to worry about it, you can check it out online shopping. 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 So, you can check it out online shopping. So, you can check it out online shopping. So, you can check it out online shopping. You can check it out online shopping. You can check it out online shopping. You can check it out. అమ్మా తర్వాత ఇది వ్యస ఇది వ్యసన ముక్తి కొరకు అంటే ఇలాంటి వ్యసనాలకి విముక్తి కొరకు ఏం చేయాలంటే కౌన్సిలింగ్ కోరేవారు చాలా మంది నుండి తెలుస్తుంది అంటే చాలా మంది దీనికోసం కౌన్సిలింగ్ కోసం వస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు తీర్మానాలు దీని నుంచి నువ్వు ఏమి అర్థం చేసుకుంటావు యువత అంతా ఆన్లైన్ షాపింగ్కి బాగా అలవాటైపోయారు ఆగు యువత అంతా అని చెప్పడానికి నువ్వేవుడివి మనకి నువ్వు సరిగ్గా చూస్తే అమాంగ్ దెమ్ అన్నాడు అమాంగ్ ద యంగ్స్టర్స్ అంటే అమాంగ్ అంటే ఏంటి మా అందరు అని కాదు కొంతమంది అని అర్థం యంగ్స్టర్స్ లో కొంతమంది అమాంగ్ దోస్ వారిలో కొంతమంది అనమాట అంతే తప్ప మొత్తం అని చెప్పడానికి నువ్వెవరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అని డిసైడ్ చేయడానికి నువ్వెవరివి యంగ్స్టర్స్ లో అని చెప్పు ఇలాంటి మాక్సిమం వంద మందిలో ఇప్పుడు తొంభై మంది వెళ్తున్నారు కానీ అందరు వెళ్ళట్లేదుగా సో ఇక్కడ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అనే మాట నువ్వు వాడకూడదు అది తప్పు యంగ్స్టర్స్ మొత్తాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి అసలు నువ్వు ఎవడి ఫస్ట్ నువ్వు ఎవడివి యంగ్స్టర్స్ అని చెప్పు ప్రెసెంట్ యూత్ ఇలా ఉందని చెప్పు బాగుంటుంది కానీ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అని చెప్పడానికి నువ్వు ఎవడివి సో ప్రతి దాంట్లో కూడా నువ్వు ఏం తీసుకున్నా సరే ఆ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని నువ్వు తీసుకురాకూడదు సో విచ్ ఈస్ రాంగ్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ అడిక్టెడ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అందరూ నువ్వు చెప్పకూడదు వాడు ఇక్కడ చెప్పాడు కంపల్సివ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కామన్ బిహేవియర్ అమాంగ్ ద అమాంగ్ యంగ్స్టర్స్ యంగ్స్టర్స్ లో కొంతమందికి అంతే తప్ప మొత్తానికి నువ్వేవో డిసైడ్ చేయడానికి వందలో తొంభై మంది ఉంటారు 
అంత మంచి కదా నువ్వు అందరినీ అని చెప్పి నువ్వు డిసైడ్ చేయకూడదుగా విచ్ ఇస్ రాంగ్ కాబట్టి ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అని చెప్పడం తప్పు ఇక్కడ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ సీక్ కౌన్సిలింగ్ ఇది కూడా ఇది కూడా ఇది కూడా పిచ్చి మాట ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అందరు ఏమైనా అడిక్ట్ అయ్యాడా అసలు చెప్పడానికి నువ్వు ఏడి ఫస్ట్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ గురించి నువ్వు డిస్కస్ చేయొద్దు నువ్వు ఆ మాంగ్ అన్నాడు ప్రజెంట్ యూత్ అంటే ఇక మొత్తం అదేనా కాదు కదా యువత అంతా మాట్లాడకూడదు నువ్వేడు చెప్పడానికి యువత అంతా అని యువత అంతా తీసి పక్కనే అందరూ కాదు కొంతమంది ఓకేనా సరే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మా ఒకటి కానీ రెండు కానీ అనుసరించవు తర్వాత సిటింగ్ ఏంటి మా చిన్న సిటింగ్ ఏమిటి బుల్లిది ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న అని చెప్పడానికి ఐదు చెట్లలో తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిది అమ్మ మొత్తం కూడా మన దగ్గర ఐదు చెట్లు ఉన్నాయమ్మా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు దీంట్లో అందరు పొట్టి పొడవు అంటున్నాడు కాబట్టి అందరికన్నా పెద్ద చెట్టు ఒకటి అందరికన్నా పొట్టి చెట్టు ఐదు ఓకేనా రైట్ తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఉండి వేప చెట్టు కంటే పొడవుగా ఉంది టేకు మామిడి కంటే పొడవుగా ఉంటుంది మామిడి వేప సమాన ఎత్తుల్లో ఉన్నాయి ఓహో సమానం ఉంది ఒకటి జాగ్రత్త తాటి చెట్టు అన్నిటికంటే ఎత్తైనది అమ్మ ఇక్కడ మాట చెప్పి చూడు మా తాటి చెట్టు అన్నిటికన్నా ఎత్తైందని చెప్పేసాడు అవునా తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఏంది తాటి చెట్టు అన్నిటికన్నా ఎత్తైనది కొబ్బరితో పోలిస్తే టేకు ఎత్తు ఎంత మా తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఉండి వేప చెట్టు కన్నా పొడవుగా ఉంది తాటి చెట్టు అన్నిటికన్నా పొడవైనది అది ఎలా వస్తుంది అసలుకి ఇంగ్లీష్ చూద్దాం ఒకసారి అమాంగ్ ఫైవ్ ట్రీస్ పామ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ నీమ్ విచ్ ఈజ్ షార్టర్ దాన్ కోకోనట్ టేక్ ఈజ్ అ టాలర్ దాన్ మ్యాంగో విచ్ ఈజ్ అ సేమ్ హైట్ ఇన్ నీమ్ పామ్ ఈజ్ అ టాలెస్ట్ ఆల్ అమ్మ ఇక్కడ తెలుగులో తప్పు వచ్చిందమ్మా పామ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ నీమ్ ఇక్కడ విచ్ అనే పదం దీనికి ముందున్నటువంటి నీమ్ గురించి మాట్లాడుతుందమ్మా విచ్ ఈజ్ షార్టర్ దాన్ కోకోనట్ తెలుగు తప్పు వచ్చింది పామ్ ఈజ్ అ టాలర్ దాన్ నీమ్ ఒకసారి ఇంగ్లీష్ చూద్దామా నీమ్ కన్నా కూడా పామ్ పొడవైనది పామ్ చెట్టు పామ్ పొడవైనది పామ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ నీమ్ విచ్ అనే పదం ఎప్పుడు దాని ముందు వ్యక్తి ముందున్నటువంటి వ్యక్తి నీమ్ గురించి నీమ్ ఈజ్ షార్టర్ దాన్ కోకోనట్ నీమ్ ఈజ్ షార్టర్ దాన్ కోకోనట్ కోకోనట్ కంటే నీమ్ చిన్నది టేక్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ మ్యాంగో విచ్ ఈజ్ ద సేమ్ హైట్ యాజ్ నీమ్ అంటే నీమ్తో పాటుగా సేమ్ హైట్ కలిగి ఉంది ఎవరు మ్యాంగో విచ్ అంటే మ్యాంగో ఒకసారి చూద్దామా ఇక్కడ నీమ్ తర్వాత కోకోనట్ రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి పామ్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికన్నా పెద్ద చెట్టు పామ్ పామ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ నీమ్ విచ్ అంటే నీమ్ ఈ షార్ట్ దాన్ కోకోనట్ కోక నీమ్ ఈ షార్ట్ దాన్ కోకోనట్ టేక్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ మ్యాంగో విచ్ ఈజ్ సేమ్ హైట్ ఆఫ్ నీమ్ అమ్మమ్మ ఇక్కడ మ్యా కోకో కాదు విచ్ అంటే మ్యాంగో కదా విచ్ అంటే మ్యాంగో ఇక్కడ మ్యాంగో కోకో కాదు మ్యాంగో పామ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ నీమ్ విచ్ ఈజ్ షార్టర్ దాన్ కోకో మా ఈ నీమ్ అనేది కోకో కన్నా చిన్నది కోకో కన్నా చిన్నది ఎవరు అది నీమ్ కానీ నీమ్ కన్నా పెద్దది ఎవరు పామ్ అందరికన్నా పెద్దది పామ్ అని చెప్పేసాడు కదా అంటే ఇక్కడ నాకు పామ్ పామ్కి నీమ్కి మధ్యలో కోకోనట్ ఉండాలి తర్వాత టేక్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ మ్యాంగో మ్యాంగో కన్నా టేక్ పెద్దది విచ్ టాలర్ దాన్ మ్యాంగో విచ్ అంటే మ్యాంగో ఈ సేమ్ హైట్ యాజ్ నీమ్ పామ్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ వాట్ ఈజ్ ద టేక్స్ హైట్ కంపేర్ టు కోకోనట్ సో ఇక్కడ మనకి టేక్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ మ్యాంగో అన్నాడు అమ్మ నీమ్ మ్యాంగో రెండు సమాన ఎత్తుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాంగో కన్నా టేక్ పెద్దది సో మ్యాంగో కన్నా కూడా టేక్ పెద్దది అన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు సరిగ్గా వింటే పామ్ అందరికన్నా పెద్దది అని చెప్పేశాడు మొత్తం చెట్లు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదులో అందరికన్నా పెద్ద చెట్టు ఎవరంటే పామ్ అందరికన్నా టాలెస్ అని చెప్పేశాడు కాబట్టి దాంతో మనకు ప్రాబ్లం లేదు అలాగే మ్యాంగో నీమ్ రెండు సమానంలో ఉండాలి మ్యాంగో కన్నా టేక్ పెద్దది అన్నాడు అంటే నీమ్ కన్నా ఆటోమేటిక్గా టేక్ పెద్దది నీమ్ కన్నా ఆల్రెడీ కోక పెద్దది ఇప్పుడేమో నీమ్ కన్నా ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా టేక్ కూడా పెద్దది అంటే ఈ చివరి రెండు స్థానాల్లో మనకి ఎవరెవరు ఉంటారంటే వీళ్ళు రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నీమ్ మ్యాంగో మ్యాంగో నీమ్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు ఇక్కడ నీమ్ మ్యాంగో రెండు సమానంగానే ఉన్నాయి కదమ్మా 
నెక్స్ట్ చూస్తే నీమ్ కన్నా కోక పెద్దది మ్యాంగో కన్నా టేక్ పెద్దది సో మ్యాంగో కన్నా టేక్ పెద్దది టేక్ ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు అలాగే కోకో కూడా నీమ్ కన్నా పెద్దది కోకో ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ లో ఒకటి కోకో ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు టేక్ చెట్టు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇక్కడ టేక్ చెట్టు ఉంటే ఇక్కడ కోకో చెట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ కోకో చెట్టు ఉండాలి ఓకేనా సో ఆ రెండు కూడా సమానం అని చెప్పేసాడు లాస్ట్ లో నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ అ టేక్స్ హైట్ కంపేర్ టు కోకోనట్ అమ్మా కోకోనట్ తో కంపేర్ చేసే టేక్ పెద్దదా చెప్పలేము చిన్నదా చెప్పలేము కాండి టు మైండ్ చెప్పలేము ఆన్సర్ ఈస్ డి ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ రైట్ మా ఒకసారి తెలుగులో చూస్తే తెలుగులో మనకి తప్పు వచ్చిందమ్మా ఐదు చెట్లలో తాడి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఉండి వేప కంటే పొడుగుగా ఉంది టేకు మామిడి కంటే పొడవుగా ఉంటుంది మామిడి వేప సమాన ఎత్తుల్లో ఉన్నాయి సో తాటి చెట్టు అన్నిటికంటే పెద్దది ఇక్కడ తాటి చెట్టు అందరికన్నా పెద్దది అని చెప్పేశాడమ్మా ఇక్కడ తాటి చెట్టు అందరికన్నా పెద్దది అని చెప్పాడు తాటి చెట్టు కొబ్బరి కన్నా పొట్టిగా ఉంటుంది ఇది తప్పమ్మా ఇది తప్పు వచ్చింది పామ్ ఈజ్ అ టాలర్ దాన్ నీమ్ పామ్ తాటి చెట్టు వేప చెట్టు కన్నా పొడవుగా ఉంటుంది వీచ్ అండ్ టేక్ అన్ నీమ్ వేప చెట్టు గురించి వేప చెట్టు పొట్టిగా ఉంటుంది ఎవరికన్నా కూడా కొబ్బరి కంటే సో తాటి చెట్టు కొబ్బరి కన్నా పొట్టిగా ఉండే వేప కన్నా పొడవుగా ఉంటుంది అది మా రావాల్సింది ఉండే అనేది రావాలి ఇక్కడ అది ఉండి అని ఉంది ఇక్కడ ఉండే ఇక్కడ శ్రద్ధగా చూడాలమ్మా ఇక్కడ తాటి చెట్టు కమ ఉండాలి ఎందుకంటే సెంటెన్స్ లో సరిగ్గా లేకపోతే మొత్తం ఎగురుతాయి తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొడవుగా ఉండి అని అర్థం ఇచ్చేది కానీ ఇక్కడ అదే కాదు అర్థం తాటి చెట్టు కొబ్బరి కంటే పొట్టిగా ఉండే వేప కన్నా పొడవుగా ఉంటుంది అది దాని అర్థం ఇక్కడ కమ పడాలమ్మా కమ తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఉండే వేప కంటే పొడవుగా ఉంటుంది అది దాని అర్థం ఆడ కామ ఒక్కడ పడాలి తాటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఉండే వేప అంటే కోకోనట్ ఉంది కదా కొబ్బరి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు కంటే కొబ్బరి కంటే పొట్టిగా ఉండే వేప కొబ్బరి చెట్టు కంటే పొట్టిగా ఉండే వేప దానికన్నా పొడవుగా ఉంటుంది తాటి చెట్టు అంటే అర్థం ఏంటి వేప కన్నా తాటి చెట్టు పెద్దది వేప కన్నా తాటి చెట్టు పెద్దది మనకు ఒక్క కామాచాలు మొత్తం సెంటెన్స్ మారిపోవడానికి పొడవుగా ఉంటుంది టేకు మామిడి కంటే పొడవుగా ఉంటుంది మా మామిడి కన్నా టేకు పొడవుగా ఉంటుందంట టేకు పొడవుగా ఉంటుంది ఎవరికన్నా మామిడి కన్నా మామిడి కన్నా పొడవుగా ఉంటుంది మామిడి వే కమ ఉండాలమ్మా మామిడి కమ వేప సమాన ఎత్తుల్లో ఉంటాయి మా మామిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేప వేప చెట్టు మామిడి చెట్టు రెండు సమానంగా ఉంటాయంట తాటి చెట్టు అన్నిటికంటే ఎత్తైనది తాటి చెట్టు అందరికన్నా ఎత్తు అంట కొబ్బరితో పోలిస్తే టేకు చెట్టు ఎత్తు ఎంత అని అడిగాడు అమ్మా ఒకసారి చూస్తే మామిడి వేప సమానం వేప కన్నా ఇక్కడ పొడవైనవి రెండు ఉన్నాయి కొబ్బరి మరియు తాటి సో వేప కన్నా మామిడి రెండు సమానం మామిడి కన్నా టేకు పెద్దది సో వేప కన్నా పెద్దవారు ఇక్కడ కొబ్బరి చెట్టు తాటి చెట్టు మరియు టేకు చెట్టు టేకు 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 చెట్టు టేకు చెట్టు అవునా సో ఈ మూడు పొడవు ఉండాలి ఆల్రెడీ తాటి రాసాం ఇంకా కొబ్బరి టేకు రావాలి అంటే కొబ్బరి టేకు ఇక్కడ ఉంటే ఆ చివరి ప్రాంతాల్లో మనకి ఏం ఉండాలంటే రెండు సమాన దూరాల్లో ఉండాలి సమాన ఎత్తుల్లో ఉండాలి ఎవరెవరు మామిడి వేప సో నువ్వు వేప ఇక్కడ పెట్టుకో మామిడి ఇక్కడ పెట్టుకో ఎక్కడ పెట్టినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు రెండు సమానమే కాబట్టి మామిడి ఇక్కడ వేప రెండు సమాన ఎత్తులు కదా మా వేప ఆర్ మామిడి ఎలా ఉన్నా పర్లేదు మనకేం కాదు రెండు సమానం ఇప్పుడు మామిడి కన్నా టేకు చెట్టు పెద్దది మామిడి కన్నా కొబ్బరి చెట్టు పెద్దది వేప కన్నా మనకి తాటి చెట్టు పెద్దది సో వేప చెట్టు ఇక్కడ పెట్టచ్చు అలాగే ఇక్కడ పెట్టచ్చు వేప చెట్టు తర్వాత మామిడి కన్నా టేకు చెట్టు పెద్దది మామిడి కన్నా టేకు పెద్దది టేకు చెట్టు టేకు చెట్టు సో పెద్ద ఎంత పెద్దదో చెప్పలేదు కదా మన పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో నా క్వశ్చన్ కొబ్బరితో పోలిస్తే టేకు చెట్టు ఎంత ఎత్తు కొబ్బరితో పోల్చినప్పుడు మా ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేప రాసాం కదా అక్కడ ఎందుకు వస్తుంది వేప సారీ వేప చెట్టు కాదు కొబ్బరి చెట్టు మిగిలిపోయింది మనకి 
ఇక్కడ చెప్పింది కొబ్బరి చెడు కదా వేపకన్నా చెడ్డు పెద్దది కొబ్బరి వేపకన్నా కొబ్బరి పెద్దది ఇక్కడ కొబ్బరి లేదా ఇక్కడ కొబ్బరి క్వశ్చన్ అన్నిటికంటే ఎత్తైన అయిపోయింది కదా కొబ్బరితో పోలిస్తే టేకు చెట్టు ఎంత అమ్మా కొబ్బరితో పోల్చినప్పుడు ఇక్కడ టేకు చెట్టు చిన్నది కొబ్బరితో పోల్చినప్పుడు ఇక్కడ టేకు చెట్టు పెద్దగా ఉంది కదా సో ఆన్సర్ నిర్ణయించగలవా నిర్ణయించలేము ఆన్సర్ ఇస్ డి సో ఇక్కడ ఉండే అని ఉండాలి ఇక్కడ కామాస్ ఉండాలి సో అది సరిగ్గా లేకపోతే క్వశ్చన్ పోతుంది నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లుకింగ్ ఎట్ పోర్ట్రేట్ అద్వైత సైడ్ ఒక పోర్ట్రేట్ ఒక ఫోటో ఉంది గోడ కనిపించింది అది చూస్తూ అద్వైత అనే పర్సన్ చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారు అనిరుద్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ డాటర్స్ నీస్ అది చూస్తూ చెప్తున్నారు అనిరుద్ధ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ అనిరుద్ధ్ ఎవరంటే నాన్న ఎవరికి మై గ్రాండ్ మదర్స్ డాటర్స్ నీస్ అని మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాస్ ఓన్లీ టూ కిడ్స్ హౌ ఈజ్ అనిరుద్ధ్ రిలేటెడ్ టు అద్వైత అమ్మా ఇక్కడ మనకి అనిరుద్ధ్ రిలేటెడ్ టు అద్వైత అంటే అద్వైతకి అనిరుద్ధ్ ఏమవుతారు అంటే అద్వైత అని అమ్మాయికి అనిరుద్ధ్ ఏమవుతాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ బాబాయో తాతో ఏదో అవుతాడు కదా ఒక ఆన్సరే ఉండాలి బ్రదర్ అన్న ఇలా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ బ్రదర్ సిస్టర్ అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధం గురించి మాట్లాడుతుంది మ్యాంట్ అంకుల్ నీస్ హస్బెండ్ వైఫ్ ఫాదర్ డాటర్ వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ గురించి అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇలా ఉండకూడదుమా క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అనిరుద్ అండ్ అద్వైత అనిరుద్కి అద్వైత ఏమవుతారు అద్వైతకి అనిరుద్ ఏమవుతారు అది క్వశ్చన్ ఉండాల్సింది అయితే ఇంకోటి ఇక్కడ చూడు లుకింగ్ ఎట్ అ పోర్ట్రేట్ ఒక ఫోటోను చూపిస్తూ అద్వైత చెప్తున్నారు అనిరుద్ ఈజ్ ద ఫాదర్ కానీ ఆ ఫోటో ఉంది అనిరుద్ అని మనకి కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఆడ అనిరుద్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ డాటర్స్ నీస్ అనిరుద్ ఎవరంటే ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ డాటర్ నీస్ నీస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాండ్ ఓన్లీ టూ కిడ్స్ అసలు మా గ్రాండ్ ఫాదర్ సంబంధమే లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఉంది గ్రాండ్ మదర్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇది గ్రాండ్ ఫాదర్ కాదమ్మా గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ మదర్ గురించి అక్కడ ఉండాల్సింది గ్రాండ్ మదర్ తర్వాత చూడు అద్వైత అనే పర్సన్ చెప్తున్నారు అనిరుద్ని చెప్తూ అనిరుద్ ఈజ్ ద ఫాదర్ అనిరుద్ధ్ ఎవరంటే ఫాదర్ ఇంకా మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఏమనుకోవాలంటే ఆ పోర్ట్రేట్ ఆ ఫోటో నుండి ఎవరంటే అనిరుద్ధ్ అనుకోవాలి ఇక మనం సో అనిరుద్ధ్ ఎవరంటే నాన్న ఎవరికి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై మై అంటే ఎవరు ఇక్కడ అద్వైత మై గ్రాండ్ మదర్స్ డాటర్స్ నీస్ అమ్మా మన క్లాస్ లో చెప్పుకుంటాం ఆఫ్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా వెనక్కి రావాలి అని ఆ నీస్ కి ఫాదరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనిరుద్ధ్ ఓకేనా సో అద్వైత మా ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్ అద్వైత ఈజ్ ద ఫిమేల్ గర్ల్ అద్వైత అనే ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు ఆ అమ్మాయికి ఒక గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నారు అమ్మా గ్రాండ్ మదర్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఫాదర్ మదర్ వన్ కండిషన్ రెండో కండిషన్ ప్రకారం అద్వైత అనే అమ్మాయికి ఒక మదర్ ఆ మదర్ వాళ్ళ మదర్ కూడా గ్రాండ్ మదరే ఆ గ్రాండ్ మదర్ కి ఒక డాటర్ ఉన్నారమ్మా ఈ గ్రాండ్ మదర్ కి డాటర్ ఇక్కడ ఆ డాటర్ కి నీస్ అమ్మా ఇక్కడ రెండు రెండుగా వస్తాయి అమ్మా ఈ గ్రాండ్ మదర్ కి ఓన్లీ డాటర్ అని వాడు ఎక్కడ చెప్పాలా డాటర్ అన్నాడు అంతే అంటే ఈ గ్రాండ్ మదర్ కి డాటర్ గా ఈమె రావచ్చు ఈమె కూడా రావచ్చు సో రెండు పాసిబిలిటీస్ మళ్ళీ దీని నుంచి సో ఆ డాటర్ కి ఒక నీస్ అమ్మా ఈవిడికి నీస్ అంటే ఈవిడ మాత్రమే రావాలి ఓకేనా ఎందుకంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ కి ఓన్లీ టూ కిడ్స్ ఏ ఉన్నారన్నాడు ఈ గ్రాండ్ మదర్ కి కేవలం ఇద్దరే ఉన్నారు ఆ ఇద్దరులో వీళ్ళు డాటర్ ని తీసుకున్నా ఆ డాటర్ యొక్క నీస్ ఎవరంటే అద్వైత ఆ నీస్ కి ఫాదర్ గా ఉన్నారు అనిరుద్ధ్ ఈ నీస్ కి ఫాదర్ గా ఉన్నది ఎవరమ్మా అనిరుద్ధ్ ఇక్కడ ఎవరున్నారు అనిరుద్ధ్ ఒక కండిషన్ అమ్మా ఇది ఒక కండిషన్ అమ్మా అలానే ఎందుకు ఉండాలి రెండో కండిషన్ చూడు అద్వైత అనే ఒక అమ్మాయి తన తల్లికి తల్లి తనకి కూడా గ్రాండ్ మదర్ తన గ్రాండ్ మదర్ కి డాటర్ అంటే ఇక్కడ అద్వైత వస్తారు సరే అద్వైత వాళ్ళ తల్లి వస్తారు డాటర్ ఆ డాటర్ కి నీస్ ఈమెకి నీస్ అంటే అద్వైత వాళ్ళ తల్లికి 
ఒక తోట పుట్టినవాడు అబ్బాయి కాబట్టి లేదా ఆ చెల్లి కానీ ఎవరైనా ఉండొచ్చు తోట పుట్టిన వారు అంటే వారి బిడ్డ తనకి నీస్ అవుతారు ఈమెకి ఆ నీస్ వాళ్ళ నాన్న అనిరుద్ధ్ ఇక్కడ ఒకవేళ అద్వైత వాళ్ళ తల్లికి ఒక సోదరుడు ఉంటే ఆ సోదరుడే అనిరుద్ధ్ ఇదో కండిషన్ సో ఇదో కండిషన్ తర్వాత ఇక్కడ తీసుకుంటే అద్వైత వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ గ్రాండ్ ఎందుకంటే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ మనం ఆలోచించాల్సిందే ఖచ్చితంగా అద్వైత వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ గ్రాండ్ మదర్ ఆ గ్రాండ్ మదర్ కి డాటర్ గా ఇక్కడ అద్వైత వాళ్ళ నాన్న రాడుగా వాళ్ళ సోదరి ఆమెకి నీస్ అంటే అద్వైత వస్తుంది ఆ అద్వైత వాళ్ళ తండ్రే అనిరుద్ధ్ అంటే ఇక్కడ అద్వైత వాళ్ళ తండ్రి అనిరుద్ధ్ ఈ కండిషన్ ప్రకారం అనిరుద్ధ్ వస్తారు అయితే నాకు క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అనిరుద్ధ్ అండ్ అద్వైత అనిరుద్ధ్కి అద్వైతకి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అని అడిగాడు అమ్మ ఈ కేసు ప్రకారం అద్వైత వాళ్ళ తండ్రి అనిరుద్ధ్ అనిరుద్ధ్కి డాటర్ అద్వైత అంటే ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ వచ్చింది అలాగే ఈ కండిషన్ చూడు ఇక్కడ అద్వైత వాళ్ళ అమ్మగారికి భర్త బ్రదర్ హస్బెండ్ గా అనిరుద్ధ్ కాబట్టి అనిరుద్ధ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అద్వైత అండ్ అద్వైత ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ అనిరుద్ధ్ ఈ కేసు ప్రకారం కూడా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఇక్కడ తీసుకుంటే అనిరుద్ధ్గా మనం ఎవరు తీసుకున్నా అంటే ఇతను తీసుకున్నాం ఇప్పుడు అతను ఎవరంటే మై మదర్స్ బ్రదర్ ఈజ్ మై అంకుల్ మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అద్వైత వాళ్ళ మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అనిరుద్ధ్ అనిరుద్ధ్కి వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు కాబట్టి నీస్ అవుతారు అంటే మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అండ్ నీస్ ఇక్కడ అది కూడా కండిషన్ ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్కి రెండు ఆన్సర్స్ వస్తాయమ్మా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కండిషన్ మనం ఆలోచించాల్సిందే ప్రతి కేసు ఆలోచించాల్సిందే మై గ్రాండ్ మదర్స్ డాటర్స్ నీస్ ఫాదర్ ఈజ్ అనిరుద్ధ్ ఇక్కడ మై గ్రాండ్ మదర్ అంటే మా మదర్స్ మదర్ అమ్మ తీసుకున్నాడు అమ్మమ్మకి కూతురుగా అమ్మ తీసుకున్నాడు ఆ అమ్మకి నీస్ అంటే తన సొంత తోట పుట్టిన తన తమ్ముడు తీసుకున్నాను ఆ తమ్ముడికి కూతురు తనకి నాన కోడలు నీస్ ఆ నీస్ కి ఫాదర్ తన తమ్ముడు సరిపోతుందా ఇప్పుడు ఇతను అనిరుద్ధ్ అనిరుద్ధ్ ఎవరు అద్వైతకి వాళ్ళ అమ్మగారికి సోదరుడు మేనమామ మ్యాటర్ లంక్ ఆయన మ్యాటర్ లంక్ అయితే ఆయనకి ఏమేమవుతారు వాళ్ళ సోదరికి డాటర్ మేన కోడలు అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా మొత్తం అన్ని పాసిబిలిటీస్ తీసుకుంటే కనుక యాక్చువల్లీ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఎక్స్ట్రా కూడా ఉంది అదేంటంటే ఈమెకి ఒక సిస్టర్ ఉండి ఆ సిస్టర్ ని పెళ్లి చేసుకున్న వాడు అద్వైత అయి ఉండొచ్చు అలా తీసుకున్న అంకులు అవుతుంది కాబట్టి నేను తీసుకోవాలి అంతే కండిషన్ పెరిగిపోతా ఉన్నాయని అంతే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ మనం ఆలోచించాల్సిందే దట్టు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ నాకు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఆన్సర్ సి పెట్టినా కరెక్టే డి పెట్టినా కూడా కరెక్టే ఓకేనా ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మనం తెలియ చూద్దాం ఫోటోను చూస్తూ అద్వైత ఇలా చెప్పింది ఏమని చెప్పింది నా అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ కుమార్తె మేన కోడలు నా మేన కోడలు యొక్క తండ్రి అనిరుద్ధ్ ఎవరంటే అనిరుద్ధ్ కమ్మ నా అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ కుమార్తె యొక్క మేన కోడలు యొక్క తండ్రి అనిరుద్ధ్ ఎవరంటే చెప్పాడు అనమాట నా తాతకు ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉన్నారు తాత కాదు ఇక్కడ గ్రాండ్ మదర్ అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ అని ఉండాలి నా అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మకు ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉన్నారు మా ఇక్కడ తాత అంటే ఏ తాత అని క్లారిటీ ఇవ్వాలి మళ్ళీ రెండు రెండు పాసిబిలిటీస్ పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి మళ్ళీ అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ అది అనిరుద్ధ్ అద్వైతుల మధ్య సంబంధం ఏమిటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధం తెలుగులో బాగానే ఉంది పర్ల ఇది ఒక్కడ మాత్రం మిస్ అయింది మా క్వశ్చన్ చూడు ఫోటోను చూసు అద్వైత ఇలా చెప్పింది ఏమని చెప్పింది అంటే అనిరుద్ధ్ ఎవరంటే నా అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ కుమార్తె మేన కోడల యొక్క తండ్రి నా అంటూ చెప్తుంది ఎవరు అద్వైతనేగా మా అద్వైత అని అమ్మాయి చెప్తుంది నా అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ అంటే నా అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ లేదా అద్వైత అనే అమ్మాయి నాన్న వాళ్ళ అమ్మ నానమ్మ నా అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మ యొక్క కుమార్తె అమ్మ ఇక్కడ అమ్మమ్మకి కుమార్తె ఎవరు అద్వైత వాళ్ళ అమ్మ ఏ అలానే ఎందుకు అనుకోవాలి అద్వైత అనే అమ్మాయికి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మ అమ్మమ్మకి కుమార్తె అంటే అమ్మయ్య ఒక్కలేదుగా పిన్ని పెద్దమ్మ కూడా అవ్వచ్చు అదొక కండిషన్ కూడా ఉందిగా పిన్ని పెద్దమ్మ సో ఆ కుమార్తెకి మేన కోడలు ఈ కండిషన్ ప్రకారం అద్వైత వాళ్ళ అమ్మమ్మకి కుమార్తె అద్వైత వాళ్ళ అమ్మ 
ఆమెకి మేనకోడలు అమ్మ మేనకోడలు అంటే అద్వైత వాళ్ళ అమ్మగారికి ఒక సోదరుడు కాని సోదరి కానీ ఉంటే వాళ్ళ కూతురు మేనకోడలు అవుతుంది అవునా నేను ఒకసారి బ్రదర్ తీసుకుంటున్నా అంటే అద్వైత వాళ్ళ అమ్మగారికి బ్రదర్ మేనమామ మేనమామ కూతురు ఈ అమ్మాయికి ఓకేనా తర్వాత ఆ మేనకోడల యొక్క తండ్రి ఈ మేనకోడల యొక్క తండ్రే మనకెవరు అనిరుద్ధ్ ఓకేనా ఈ కండిషన్ ఒకటి ఈ కేసు ప్రకారం అద్వైత వాళ్ళ అమ్మమ్మకి కూతురుగా మనం వాళ్ళ పిన్నిని తీసుకున్నాం అద్వైత వాళ్ళ పిన్నిని ఆవిడికి నీస్ అంటే తన సోదరికి కూతురు ఎందుకంటే వాడు అమ్మమ్మ లేదా నానమ్మకి ఇద్దరు పిల్లలే ఉండాలని చెప్పాడు కాబట్టి వేరే పిల్లలను తీసుకునే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మ నానమ్మలో ఇక్కడ ఇద్దరే ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా ఇద్దరే ఉన్నారు సో వారికి నీస్ ఆ నీస్ వాళ్ళ తండ్రిగా ఉండాలి ఎవరు అనిరుద్ధ్ ఆ మేనకోడలకి తండ్రి అనిరుద్ధ్ ఈ కేసు ప్రకారం తీసుకుంటే కనుక అద్వైత వాళ్ళ నానమ్మ నానమ్మకి కుమార్తె నానమ్మకి కుమార్తె ఎవరు మేనత్త ఆ మేనత్తకు మేనకోడలు ఈ మేనత్తకు మేనకోడలు ఎవరు అద్వైత ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నానమ్మకి ఇద్దరు పిల్లలే ఉండాలి ఓకేనా సో మేనకోడల యొక్క తండ్రి ఆ మేనకోడల యొక్క తండ్రి ఎవరు అనిరుద్ధ్ ఇక్కడ ఇక్కడ అనిరుద్ధ్ వచ్చేసాడు ఓకేనా సో నాకు మొత్తం మూడు కండిషన్స్ ఉన్నాయి మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి నా క్వశ్చన్ అనిరుద్ధ్ అద్వైతల మధ్య సంబంధం ఏమిటి మా అనిరుద్ధ్ మరియు అద్వైతల మధ్య సంబంధం ఈ కండిషన్ ప్రకారం తీసుకుంటే అద్వైత వాళ్ళ తల్లికి సోదరుడు మేనమామ ఈ మేనమామకి అద్వైత ఏమైంది మేనకోడలు అంటే ఒక కండిషన్ ప్రకారం వాళ్ళిద్దరు మేనమామ మరియు మేనకోడలు రెండవ కండిషన్ ప్రకారం తీసుకుంటే కనుక అద్వైత వాళ్ళ అమ్మగారికి హస్బెండ్ అంటే వాళ్ళ నాన్న ఆ నాన్నకి ఏమి కూతురు అంటే తండ్రి కూతుర్లు ఇది కూడా కరెక్టే ఈ కేసు తీసుకున్న సరే తండ్రి కూతుర్లేగా సో ఈ క్వశ్చన్కి నువ్వు ఆన్సర్ సి పెట్టినా కరెక్టే డి పెట్టినా కూడా కరెక్టేనమ్మా రెండు కూడా కరెక్టే కాకపోతే క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కొంచెం రెండో పాసిబిలిటీ ఆలోచించలేదు మా వాళ్ళు పర్లేదు ఏం కాదు సో ఇవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసు ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ మనం ఆలోచించాల్సిందే నెక్స్ట్ మా a man introduces a lady as the daughter of the daughter of the father of his uncle ma a man introduces a lady oka vyakti oka lady ni parichayam chestu unnaru ela parichayam chestu unnaru ante as the lady as the daughter tana evarko koothur laaga evarki daughter of the daughter of the father of his uncle of unnanta varaku mana kadichukodadamma సో వాడు ఆ లేడీని పరిచయం చేస్తున్నాడు ఎలాగా అంటే తను ఎవరికో కూతురు లాగా షీఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ హిజ్ అంకుల్ హిజ్ అంకుల్ మా ఇక్కడ హిజ్ అనే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి హిజ్ అంటే మనం పరిచయం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అనమాట ఎవరిని పరిచయం చేస్తున్నారు ఆ లేడీ కదా ఆ లేడీ ఎవరు షీఈస్ ద డాటర్ ఆ లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో తను కూతురు ఎవరికో కూతురు షీఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ హిజ్ అంకుల్ ఆఫ్ కి బిఫోర్ అంతా వదిలేసేమ్మా ఆఫ్ తర్వాత వచ్చిన హిజ్ దగ్గర నుంచి మనం క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయాలి హిజ్ అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే పరిచయం చేస్తున్నారో హిజ్ అంకుల్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి డాటర్ ఉంటే ఆ డాటర్ వాళ్ళ డాటరే ఆ లేడీ అని చెప్పాడమ్మా అయితే హిజ్ అంకుల్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సిబ్లింగ్ సో వాళ్ళ అంకుల్ కి ఒకే ఒక్క సిబ్లింగ్ ఉన్నారు అని అన్నాడమ్మా మా ఇక్కడ అంకుల్ అంటే వాళ్ళ అమ్మ తరఫ నాన్న తరఫ క్లారిటీ ఇవ్వాల హిజ్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతనికి అంకుల్ ఉన్నారు అంకుల్ అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క సోదరుడు అంకుల్ ఆ అంకుల్ యొక్క ఫాదర్ ఆ ఫాదర్ కి డాటర్ అంటే మళ్ళీ ఈవిడేగా వచ్చేది ఏ ఆవిడ ఎందుకు ఉండాలి ఇంకొకరు ఎందుకు ఉండకూడదు కానీ ఇక్కడ చెప్పాడు హిజ్ అంకుల్ హ్యాజ్ ఓన్లీ వన్ సిబ్లింగ్ సో ఈ వ్యక్తి పరిచయం చేసిన వ్యక్తికి అంకుల్ ఇతను తీసుకున్నాం కాబట్టి అతనికి సిబ్లింగ్ ఒక్కరే ఉన్నారు కాబట్టి ఈమె తప్ప ఇంకా వేరే వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు సో హీజ్ అంకుల్స్ ఫాదర్ తాతగారు ఆ తాతగారికి డాటర్ ఈమె ఆ డాటర్ కి డాటర్ అంటే తన సోదరేగా హిజ్ సిస్టర్ సో పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతనికి ఈమె సిస్టర్ అవుతారు ఆ లేడీ ఓకేనా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ద లేడీ ఈజ్ మ్యాన్స్ ఆ వ్యక్తికి లేడీ ఏమవుతారు సిస్టర్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో హిజ్ అంకుల్ అని తీసుకున్నాను నాన్న తరపు అమ్మ తరపు తీసి పక్కన పెట్టు నేను యాక్చువల్ తీసేసుకున్నాను ఒకటేమో అమ్మ తరపుని సో మ్యాంటన్ అంకుల్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి డాటర్ అంటే ఈ విడేగా ఇక వేరే వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు ఓకేనా రైట్ సో మన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా షీఈస్ ద సిస్టర్ ఇదే మనం తెలుగులోకి వెళ్ళిపోతే ఒక వ్యక్తి 
తన మామగారి తండ్రి యొక్క కుమార్తెకి కుమార్తెగా ఒక మహిళను పరిచయం చేశాడు అమ్మా ఇక్కడ మామగారు అనకూడదు మామగారు అంటే పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి యొక్క తండ్రిని తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ మేనమామ అని పడం రావాలి మేనమామ అని రావాలి మామ కాదు మేనమామ మామగారు అంటే నేను ఎవరైతే ఉన్నానో నేను పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తికి నాన్న ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన మామగారు ఫాదర్ ఇన్ లా మేనమామ నా అమ్మ వాళ్ళ అన్న అని యాక్చువల్గా ఇచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్కి తెలుగుకి కొంచెం తేడా వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ అంకుల్ అంటే నాన్న వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా అంకులే సో ఇక్కడ మామ అనే పదం వాడకూడదు తెలుగులో కూడా అంకులు అనేది ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది కానీ తెలుగులో ఇలా ఇవ్వలేదుమ్మా సో మామగారు కాదు మేనమామ ఇంకా వాడుకోవడం ఇంకా తెలుగు తెలుగు బట్టి మనం వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒక వ్యక్తి తన మామగారి తండ్రి యొక్క కుమార్తెకి కుమార్తెగా ఒక పరిచయ ఒక మహిళను పరిచయం చేశాడు అతను మామయ్యకు ఒకే తోడు పుట్టువు ఉన్నారు ఆ మహిళ వ్యక్తి యొక్క డాష్ ఆ మహిళ ఆ వ్యక్తికి ఏమవుతారు అనేది క్వశ్చన్ అమ్మా ఒక వ్యక్తి తన మామగారి తండ్రి యొక్క తన అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అతనికి మామగారు అదే మేనమామ ఇక్కడ మేనమామ అంటే వాళ్ళ యాక్చువల్ అంకులు ఉండాలి తల్లి తండ్రి ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళ సోదరుడు అంకుల్ ఆయన యొక్క తండ్రి ఆ తండ్రి యొక్క కుమార్తె ఈమె ఈయనకి కుమార్తె అంటే ఈమె రావాలి మా ఆ కుమార్తెకు కుమార్తెగా ఒక మహిళను పరిచయం చేశాడు ఈవిడ ఆ మహిళ ఈవిడ ఆ మహిళ సో పరిచయం చేశాడు అతని మామయ్యకు ఒకే ఒక తోబుట్టువు అమ్మ అయితే నా మామయ్య అంటే ఇదన్న కదా మనం తీసుకుంది అతనికి ఒకే ఒక తోబుట్టువు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఆ మహిళ ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ వ్యక్తికి మహిళ ఏమవుతారు సోదరి ఆన్సర్ ఇస్ సి ఓన్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అమిత్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అరుణ్ యాజ్ హిస్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్ ఇన్ లాస్ సన్స్ సన్ అమిత్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అరుణ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న వ్యక్తి అమిత్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న వ్యక్తి అరుణ్ అమిత్ అనేవాడు అరుణ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఎలాగా యాజ్ హిజ్ హిజ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ అమిత్ ఇంట్రడ్యూస్ అమిత్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు కాదు హిజ్ అంటే ఎవరు అమిత్ సో అమిత్ వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఓన్లీ డాటర్ ఇన్ లా అమిత్ వాళ్ళ నాన్నగారికి డాటర్ ఇన్లా అంటే అమిత్ వాళ్ళ భార్య ఓన్లీ అనే పదం వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఓన్లీ డాటర్ ఇన్ లాకి సన్ అంటే అమిత్ వాళ్ళ సన్ ఆ సన్ కి సన్నే ఈ అరుణ్ ఎవరాడు అరుణ్ మా హౌ ఈస్ అరుణ్ రిలేటెడ్ టు అమిత్ అమిత్ కి అరుణ్ ఏమవుతాడు మై వైఫ్ సన్ ఈజ్ మై సన్ మై సన్ సన్ ఈజ్ మై గ్రాండ్ సన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మా ఏ ఓన్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ తన తండ్రి యొక్క ఏకైక కోడలి కుమారుని కుమారుని పేరు అరుణ్ అని అమిత్ పరిచయం చేశాడు సో అమిత్ అనే వ్యక్తి అరుణ్ పరిచయం చేశాడు ఎలా పరిచయం చేశాడు అంటే తన తండ్రి తన అని చెప్తుంది ఎవరు అమిత్ పరిచయం చేసింది అమిత్ కాబట్టి తన అంటే ఇక్కడ అమిత్ రావాలి అమిత్ యొక్క తండ్రి ఆ తండ్రి యొక్క ఏకైక కోడలు అమ్మ ఈ తండ్రికి కోడలు అంటే అతని కుమారునికి భార్య అంటే అమిత్ వాళ్ళ భార్య ఏకైక కోడలు ఆ కోడలి యొక్క కుమారుని కుమారుని పేరు అరుణ్ అతని అరుణ్ అని చెప్పి పరిచయం చేసింది ఎవరు అమిత్ అరుణ్ అమిత్ కి ఏమవుతారు అమిత్ కి అరుణ్ ఏమవుతారు అమిత్ అనే వ్యక్తికి అరుణ్ ఏమవుతారు నా భార్యకు మనవడు అంటే నాకు మనవడే అప్పుడు ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్